Trường 140, chính nghĩa danh tiếng, nhâm tiểu túc để cho vương phú quý chuẩn bị đồ vật kỳ thật không có khó như vậy mang, rất nhiều thậm chí đều là vật dụng hàng ngày, nhưng tập trung mua sắm thời điểm nhất định phải cẩn thận, bởi vì đồng thời mua sắm những vật này e rằng sẽ khiến một số người chú ý. Trung quy những vật này có thể chế tạo tạp đạn sự tình, cũng không phải bí mật gì. Sáng ngày thứ hai vương phú quý liền đi ra ngoài, hắn cũng không hỏi qua nhâm tiểu túc những vật này là làm gì vậy dùng, dù sao nhâm tiểu túc cần, hắn liền đi mua. Hiện giờ vương phú quý cho mình định nghĩa chính là một cái trưởng quỹ, tận tâm làm hết phận sự cầm sự tình làm tốt là được. Nguyên bản nhâm tiểu túc còn sợ vương phú quý cầm việc này làm hư hại, kết quả về sau hắn phát hiện vương phú quý so với hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ tâm. Những vật này, vương phú quý chính là hoa một ngày thời gian ngồi lên tàu điện khứ hồi Đông Tây Nam Bắc bốn cái nội thành, phân bốn lần mới hết thảy mua sắm trở về. Đợi buổi tối vương phú quý quá thể thời điểm, nhâm tiểu túc thấy được hắn đều nhanh mệt mỏi bổ. Tiểu Ngọc tỷ bên này đã cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ lấy lòng mua tốt quần áo mới, mà Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc, Vương Đại Long thủ tục nhập học cũng đã làm tốt. Hơn nữa Tiểu Ngọc tỷ còn giúp bọn họ nghe ngóng một chút, nói là hàng rào trường học hàng năm đều có hai lần ngày nghỉ, bọn họ hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trên nửa học kỳ đã sắp chấm dứt. Cho nên Nhâm Tiểu Túc bọn họ thường không bao lâu học, chỉ sợ cũng muốn thả giả. Đương nhiên điều này cũng phù hợp Nhâm Tiểu Túc nhu cầu, ngay từ đầu chính là thích ứng giai đoạn có cái ngày nghỉ cũng tốt hỏa hoãn một chút nha. Cuối cùng vẫn còn muốn đi đến trường, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mong đợi, cũng không biết hàng rào trường học giáo đồ vật cùng Trương Tiên sinh giáo đồng giảng không đồng nhất. Cơm tối về sau Vương Phú Quý tìm đến Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, ta hôm nay đi mua những vật này thời điểm, có một cái chủ quán thuận miệng nói câu nào để ta một mực lẩm bẩm. Nói cái gì, Nhâm Tiểu Túc hỏi, hắn là trong lúc vô tình nói một câu, như thế nào đều tại mua những vật này a? À? Vương Phú Quý nói, ta lúc ấy liền hỏi hắn còn có ai mua. Hắn nói một cái nữ hài ngày hôm qua đi, khá tốt hắn hôm nay bổ hàng, bằng không thì khả năng cũng không có đồ vật cho ta. Nhâm tiểu túc nhíu mày, bên trong tối tăm hắn đột nhiên cảm giác được cô bé kia khả năng chính là Dương Tiểu Cận. Hai người chế tạo tạc đạn kỹ năng không có sai biệt, cho nên khi cân nhắc đến chế tạo tạc đạn trong nháy mắt, bọn họ muốn mua đồ vật chỉ sợ cũng là đồng giản. Mà Dương Tiểu Cận e rằng không nghĩ tới, nhâm tiểu túc tại làm cùng nàng giống như đúc sự tình. Này Dương Tiểu Cận rốt cuộc muốn làm gì vậy a? À? Cô nương này không phải là muốn muốn đem hàng rào cho tạc A. Đương nhiên, tụ này điểm phân lượng tạc đạn muốn tạc hàng rào là không hiện thực, nhưng tiểu túc cảm thấy Dương Tiểu Cận mục tiêu, làm không tốt chính là này 109 hàng rào trong hỏa chủng công ty phân bộ. Dù sao lấy trước hắn đã cảm thấy Dương Tiểu Cận cùng hỏa chủng công ty có cái gì ăn tết giống như. Sáng sớm ngày thứ hai nhâm tiểu túc bọn họ ngồi lên tàu điện hướng 13 bên trong tiến đến, ngồi trên xe thời điểm hắn còn chứng kiến một ít học sinh cũng ở trên tàu điện. Đệ tử công nhận độ rất cao, bởi vì bọn họ đều mặc lấy thống nhất xanh trắng đồng phục. Đường Chu đem thủ tục cho bọn họ thời điểm nói, này đồng phục phải đi trường học mới có thể phát, bởi vì y phục là muốn ấn nhỏ phát. Khương vô bên kia mang theo đệ tử đã cấp cho qua, chỉ còn lại nhâm tiểu túc ba người bọn hắn. Hiện giờ Khương vô mang theo các học sinh ở lại 13 bên trong giáo công nhân viên trước trong túc xá, những học sinh này về sau chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, bởi vì bọn họ không có cha mẹ. Bất quá nhâm tiểu túc không nghĩ tới là... Những học sinh này ngược lại là vô cùng đoàn kết lại, tất cả mọi người một chỗ trải qua sinh tử, tại không có người thân, bản năng liền đem chút trung hoạn nạn đồng học trở thành thân nhân. Lúc này nhâm tiểu túc nghe được phía trước các học sinh tại thảo luận, có người cho các người nói sao, hàng rào trong có lưu dân đi vào A, nghe nói ngày hôm qua có người cùng lưu dân ngồi một chuyến tàu điện, về đến nhà liền sinh bệnh, mẹ ta nói đây là bởi vì lưu dân mang theo bên ngoài bệnh khuẩn gì. Khác một đệ tử nói, cha ta nói, nếu như gặp được lưu dân, liền cách bọn họ xa một chút. Ta cảm thấy có cũng không nghiêm trọng như vậy a, à, một người nữ sinh nhỏ giọng nói. Ai biết được, mẹ ta nói mấy năm trước đi vào cái lưu dân mang virus lây bệnh thật nhiều người, chết mấy chục người đâu, bằng không thì ngươi cho rằng mọi người vì sao không cho bọn họ tiến hàng rào. Nghe đến đó nhâm tiểu túc liền nhíu mày, như thế nào trong vòng một đêm liền truyền thành cái dạng này. Nói thật tại tiến nhập hàng rào lúc trước, nhâm tiểu túc thật không nghĩ tới lưu dân tiến nhập hàng rào sẽ gặp đến như thế bài xích. Hơn nữa nhâm tiểu túc lúc trước cho rằng nếu như bọn họ bị bài xích, vậy cũng có thể sẽ là bởi vì nghèo khó các loại nguyên nhân. Kết quả hắn không nghĩ tới, là vì cái gọi là virus. Thị trấn cũng ở vào cách ly khu, nhâm tiểu túc đối với cái gọi là virus mà nói 10 phần khinh thường, cùng hắn tiếp xúc qua hàng rào người đã có rất nhiều, La Lam, Đường Chu, Dương
những người khác thảo luận sự tình phảng phất đều cùng hắn không có cái gì quan hệ giống như. Nhưng mà nhan lục nguyên tương đối mẫn cảm, hắn nhíu mày nhỏ giọng nói ca, chúng ta thực mang theo virus sao? Không có, nhâm tiểu túc lắc đầu, vậy bọn họ vì cái gì nói như vậy, chúng ta là không phải là hẳn là phản bác bọn họ. Nhan lục nguyên nguyên bản tiến nhập hàng rào hảo tâm tình, đều tại bị xung quanh hết thảy cho bị tổn hại lấy. Phản bác là không có ích, nhâm tiểu túc hồi đáp. Vì cái gì đâu, đây là tại chửi bới chúng ta a à, nhan lục nguyên khó hiểu. Lục nguyên, 10 người một chỗ nói chúng ta không tốt, có tính không chửi bới. Nhâm tiểu túc hỏi, toàn a à, như thế nào không tính, nhan lục nguyên hồi đáp. Vậy 100 người một chỗ nói chúng ta không tốt, có tính không chửi bới. Nhâm tiểu túc hỏi tiếp, cũng được a à, nhan lục nguyên suy nghĩ một chút nói. Vậy một vạn cá nhân cũng nói chúng ta không tốt đâu, nhâm tiểu túc bình tĩnh nói, vậy không phải là chửi bới, mà là chính nghĩa. Ca, nhan lục nguyên thấp giọng nói, tuy ta hiểu đạo lý đối với người nhiều, nhưng cho dù ngàn vạn người chửi bới chúng ta, chỉ cần ta cho rằng là sai, vậy không thể xem như chính nghĩa. Nhâm tiểu túc cười, người nói đúng, tàu điện thượng những học sinh này đều là chịu gia trưởng ảnh hưởng, gia trưởng báo cho bọn họ không muốn ngây ngốc thấy việc nghĩa hăng hái làm, gia trưởng báo cho bọn họ cách đối nhân xử thế muốn tinh một chút, gia trưởng báo cho bọn họ không nên cùng ai 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 chơi. Kỳ thật đệ tử tư tưởng, bản thân chính là gia trưởng ý chí kéo dài. Cho nên nhâm tiểu thúc giờ khác này rất rõ ràng, e rằng đại bộ phận hàng rào người đối với bọn họ đến nơi cũng không hoan nghênh, chỉ bất quá hắn không rõ lắm, như vậy tình huống có thể hay không càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại nhâm tiểu thúc không rảnh quản những cái này, tại biết được dương tiểu cận khả năng cũng mua đại lượng chế tác tạc đạn tài liệu, hắn lại càng phát hiếu kỳ dương tiểu cận các nàng muốn làm cái gì. Hơn nữa nhâm tiểu thúc cảm giác mình nếu có cơ hội, vậy tốt nhất làm rõ dương tiểu cận cầm tạc đạn để chỗ nào, tỉnh tạc đến chính mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 141, Diệt Khẩu. Hiện giờ, Dương Tiểu Cận tới 109 hàng rào, Khánh Thị Tập Đoàn cũng tới, Hỏa Trùng Công ty lại càng là trắng trợn thu mua siêu phàm giả huyết dịch. Đây cơ hồ để cho Nhâm Tiểu Túc quên, đây thật ra là Lý Thị Tập Đoàn trưởng khống hàng rào. Nhâm Tiểu Túc có chút tò mò, đến cùng là vật gì đem những này người cho hấp dẫn qua, mà tương lai lại đem phát sinh cái gì. Cho tới bây giờ, Nhâm Tiểu Túc chỉ thấy qua một cái tên là Lục Sa Hàng Rào người quản lý, mà Lý Thị Tập Đoàn thân ảnh cũng không có nhìn thấy một cái, chẳng lẽ Lý Thị Tập Đoàn không biết hàng rào trong phát sinh hết thảy mà, không có khả năng. Thế nhưng là Lý Thị Tập Đoàn vì sao không đi ra quản quản đâu, nhiều như vậy thế lực hội tụ ở trong này làm tốt như muốn quan hệ hữu nghị giống như, người Lý Thị Tập Đoàn với tư cách là chủ nhà ngược lại tiêu thất giống như. Liền vào lúc này tàu điện đến trường môn sinh bỗng nhiên nói, còn có nửa năm muốn cuộc thi cũng không biết có thể hay không thi được đại học. Ha ha, dù sao ta là buông tha cho, một người mặc tương đối rời rạc đệ tử nói, hắn đồng phục lỏng lẹt suy sụp suy sụp mặc lên người, tóc cũng lưu lại rất dài, trong khi nói chuyện hắn vẫn để ý lý chính mình lưu hải, cha ta nói, đều ta tốt nghiệp trung học liền đi hắn nhà xưởng, trước từng bước một từ cơ sở làm lên. Nhà của ngươi nhà xưởng là sinh sản cái gì a? À? Có người hiếu kỳ nói, người này đệ tử cười nói, làm y phục, bên ngoài vải vóc vẫn đi vào, 10% đều là nhà của ta gia công, rất nhiều còn có thể vận đến cái khác hàng rào đi bán. Lợi hại như vậy, đệ tử sợ hãi than nói, bất quá bây giờ hàng rào bên ngoài giường như không an toàn, nhà của người y phục còn có thể chuyên trở ra ngoài sao. Hàng rào bên ngoài không an toàn như thế thực, cha ta nói sắp tới không được hướng mặt ngoài vận đồ vật. Nhâm tiểu túc nhìn bọn họ nhất nhãn, Trương Cảnh Lâm từng nói qua, ô nhiễm nghiêm trọng công nghiệp cơ bản đều đặt ở hàng rào bên ngoài, mà ô nhiễm không nghiêm trọng. Thì là một bộ phận thả ở trong hàng rào Đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối Có đôi khi hắn sẽ rất nghi hoặc Này hàng rào giống như là mút lấy bên ngoài sở hữu lưu dân huyết tại sinh hoạt giống như Bên ngoài qua nước sôi lửa bỏng Mà bên trong lại ca múa mừng cảnh Thái Bình Bên ngoài lưu dân bị yêu cầu chỉ có thể làm cơ sở nhất sinh sản nguyên liệu thu thập Mà hết thảy sâu gia công thì phải ở bên trong hàng rào bộ tiến hành Cái này có nghĩa là lưu dân nhóm muốn rất nhiều thứ Đều có dùng tiền hướng hàng rào mua sắm Bởi vậy Lưu dân nhóm vất vả khổ cực lợi nhuận tới tiền, cuối cùng còn có thể một lần nữa trở lại hàng rào trong tay, đối với tập đoàn các đại nhân vật mà nói, này cũng chỉ là cái đơn giản trò chơi a. À. Trên thực tế nhâm tiểu túc cảm giác hàng rào trong rất nhiều người giá trị cũng không có trọng yếu như vậy, tập đoàn vì cái gì phải nuôi lấy nhiều người như vậy. Nhưng mà cùng nhâm tiểu túc trong tưởng tượng bất đồng là, kỳ thật này hàng rào trong người từ hàng rào xây dựng mới bắt đầu liền ở trong hàng rào mặt, mà tập
đại bộ phận hàng rào người cùng lưu dân khác nhau ngay ở chỗ, hàng rào người từ sinh hạ mở ra mới, liền thắng ở trên nơi xuất phát, không có khác nguyên nhân. Trước mắt người học sinh này xem bộ dáng là cái phú nhị đại A, trước kia vương đại Long chính là bọn họ thị trấn thượng phú nhị đại, kết quả hiện tại vương đại Long lăn lộn cùng người ta so với sợ là tranh lệch xa. Lúc này trên xe một cái tiểu tỷ tỷ phát hiện vương đại Long đang dùng ánh mắt si mê đang nhìn mình, vì vậy cầm ánh mắt hung hăng quả vương đại Long nhất nhãn, nhưng mà như thế vương đại Long vẫn không có chuyển gì ánh mắt, vô cùng một lòng. Đột nhiên, nhâm tiểu túc nghe được những học sinh kia chuyển biến chủ đề, các người nghe nói cái kia cấp 3 hai ban chuyển trường học sinh chưa? Người nói cô bé kia, những nam sinh khác tới hứng thú, ta hôm trước còn xa xa đã từng gặp đâu, nghe nói là từ cái khác trung học quay tới. Bất quá nàng luôn mang theo mũ lưỡi chai, thấy không rõ mặt A. À. Có thể khiến một đám nam sinh đi thảo luận nữ sinh, nhất định là ưu tú đến loại trình độ nào đó. Nhưng mà nhâm tiểu túc nghe đến đó, bỗng nhiên có cảm giác cảm giác kỳ quái. Lúc này tàu điện phía trước lái xe hô, 13 bên trong đến. Nhâm tiểu túc mang theo nhan lục nguyên cùng vương đại long đi xuống tàu điện. Bọn họ từ cửa hàng tới trường học cũng chỉ là bốn đứng đường công phu, nhâm tiểu túc đang suy nghĩ về sau là có thể hay không đi đường đến trường. Nhưng mà đột nhiên, nhan lục nguyên phát hiện nhâm tiểu túc lại bế tắc, hắn quay đầu theo nhâm tiểu túc ánh mắt nhìn đi, rõ ràng thấy được cửa trường học một cái mũ lưỡi chai cô nương đang cùng nhâm tiểu túc đối mặt. Nhâm tiểu túc ở trên xe liền có qua suy đoán, nhưng hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này trực tiếp gặp được dương tiểu cận. Sau một khắc nhâm tiểu túc cùng dương tiểu cận cũng không có ý định ôn chuyện mà là đồng thời đưa tay đến bên hông làm ra sắp sửa rút súng động tác, sau đó hai người đồng thời nhớ tới bọn họ là tới đến trường. Kỳ thật hắn thương không tại sau thắt lưng, mà là tại cung điện thu nạp trong không gian. Nhan lục nguyên mê hoặc, này mũ lưỡi chai cô nương không phải là vị kia đại minh tinh lạc hình vũ người bên cạnh mà, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại để cho nhâm tiểu túc khẩn trương như vậy. Giờ này khác này nhâm tiểu túc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nhìn xuất ra dương tiểu cận tựa hồ có chút ngoài ý muốn thậm chí nghĩ muốn giết mình diệt khẩu nhâm tiểu túc đại khái có thể đoán được dương tiểu cận tại sao lại như thế phản ứng rất rõ ràng dương tiểu cận đại khái chính là vừa rồi những học sinh kia theo như lời chuyển trường học sinh cô nương này từ cảnh sơn xuất ra về sau trực tiếp tới 109 hàng rào hơn nữa trực tiếp tiến nhập hàng rào ở trong xuyên việt hàng rào còn có thể dùng lạc hình vũ siêu phàm năng lực để giải thích có thể siêu năng lực cũng không thể liền học tịch đều cho một chỗ xử lý a Nhà ai cũng không có xấu như vậy bức siêu năng lực A. Cho nên đối phương chỗ tổ chức nhất định đối với này hàng rào có chỗ thẩm thấu, chỉ cần phản tra dương tiểu cận làm thế nào tiến hành hạ xuống học tịch, nói không chừng liền có thể bắt được sau lưng nàng ẩn nấp ở 109 hàng rào người. Tuy đã từng là đồng đội, còn có qua ngắn ngủi đồng minh quan hệ, có thể nói lời nói thật mọi người quan hệ còn không có như vậy thân cận. Dương tiểu cận vì bảo vệ mình sau lưng tổ chức đồng bạn, làm ra như vậy phản ứng cũng là rất bình thường. Nhâm tiểu túc có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được vị này mũ lưỡi chai cô nương A, nói cô nương này e rằng còn không biết, hắn đã biết kia trương nhét trong khe cửa tờ giấy là. Hai người rằng có ở cửa trường học, qua lại không ít đệ tử đều kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ, nhâm tiểu túc cảm thấy không phải là biện pháp, liền tiên phong làm ra hòa giải động tác. Hắn đưa tay chậm rãi từ hông lấy ra, đồng thời ra hiệu chính mình cũng không có cầm thương, dương tiểu cận bình tĩnh nhìn xem hắn, tay lại không có buông xuống. Nhâm tiểu túc liếc mắt nhìn bên cạnh đi ngang qua người đi đường, vì vậy ý đồ tìm lời tiến thêm một bước hòa hoãn quan hệ lẫn nhau, người đem chủy thủ trả lại cho ta. Dương tiểu cận lựa chọn lông nghi, nói thật nàng không nghĩ tới nhâm tiểu túc nói. Lúc này có mấy cái đệ tử đi tới, bọn họ thấy được dương tiểu cận liền chào hỏi nói, ô, như thế nào tại đây đứng đâu này. Dương tiểu cận bình tĩnh chỉ vào nhâm tiểu túc, hắn muốn cướp ta đồ vật. Nhâm tiểu túc, meo 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 meo, bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 142, chuyển trường học sinh Nhâm Tiểu Túc. Một đám đệ tử nghe xong Nhâm Tiểu Túc lại muốn đoạt Dương Tiểu Cận đồ vật, lập tức sắc mặt bất thiện, bọn họ thậm chí còn hô cái khác đồng học vây qua, mắt nhìn thấy muốn đem Nhâm Tiểu Túc dây thường ân tới Pháp. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiếp cận qua vây xem, một phương diện gần nhất Dương Tiểu Cận chuyển trường tương đối nổi danh, một phương diện khác thì là nhân loại từ trước đến nay thích xem náo nhiệt. Nhâm tiểu túc lúc ấy liền gấp, ta cùng nàng nhận thức. Này đặc biệt nếu ngày đầu tiên đến trường đã bị coi như cướp bóc cho ngay tại chỗ hành quyết đó mới thật sự là oan uổng, mấu chốt là nhâm tiểu túc cũng không nghĩ tới dương tiểu cận ác như vậy, lại trực tiếp nói hắn giật đồ. Nói đó là đoạt
Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng nói, này không đều là hiểu lầm mà, ta cũng là chúng ta 13 học sinh trung học A. Ngươi nói ngươi nhận thức, vậy ngươi nói nàng kêu tên là gì, một nam tử đồng học hỏi. Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc vui cười, đây là Dương Tiểu Cận lớn nhất sơ hở A, tự mình biết nàng danh tự. Kết quả sau một khắc vị kia nam đồng học cười lạnh, ngươi trả lại giả trang nhận thức, nàng rõ ràng kêu Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cảm giác chính mình như là bị xét đánh đồng dạng, lúc ấy thiếu chút nữa tan vỡ. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Dương Tiểu Cận, kết quả hắn phát hiện Dương Tiểu Cận lại nửa điểm không có ý tứ đều không có, hoàn toàn là nhất phó không có việc gì người bộ dáng, đang hết sức chuyên chú nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chê cười nha. Có thể nói đại huynh đệ người học tịch thượng xử lý tên gọi Nhâm Tiểu Túc. Kia đặc biệt ta hẳn là kêu gì, người cũng không xấu hổ à. Lúc này một đệ tử nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, người nói người cũng là 13 học sinh trung học vì cái gì không mặc đồng phục đâu, người là cái nào ban đệ tử, kêu tên là gì. Nhâm Tiểu Túc lúc này chấn định một ít, hắn vuốt vuốt mạch suy nghĩ, ta hiện tại muốn nói ta cũng gọi là Nhâm Tiểu Túc, các ngươi là chỉ định sẽ không tin. Bên cạnh nhan lục nguyên đều nhanh cười ngu ngốc, lúc này hắn tỉ mỉ dò xét một chút Dương Tiểu Cận, xem ra chính mình vị này ca ca ở trong cảnh sơn mặt cùng nàng đánh qua không ít quan hệ A. Nhan Lục Nguyên cảm thấy trước mắt một màn này trò khôi hài căn bản không tính cái đại sự gì, ngẫu nhiên có thể thấy được Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc đúng là một kiện tương đối có ý tứ sự tình. Chỉ bất quá, có thể khiến Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc người quá ít, này mũ lưỡi trai cô nương không phải là người bình thường a, à, hơn nữa, người bình thường cũng không cần dùng tên giả. Bên này Nhâm Tiểu Túc trả lại cùng những người khác giải thích thời điểm, Nhan Lục Nguyên đã chạy đến Dương Tiểu Cận trước mặt, tỉ tỉ hảo, ta là Nhâm Tiểu Túc đệ đệ, ta là Nhan Lục Nguyên. Dương Tiểu Cận xa hố Nhâm Tiểu Túc đó là ánh mắt cũng không mang nháy, kết quả nàng nhìn thấy Nhan Lục Nguyên về sau lại lập tức vẻ mặt ôn hòa, nàng thấp giọng nói, ừ, người hảo, ta là ca ca người bạn tốt. Nhan Lục Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn bị vây tại đám người trung gian Nhâm Tiểu Túc, này thực là bạn tốt có thể làm gì sự tình à. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc bị một đám người níu đưa đến phòng giáo vụ, nguyên bản phòng giáo vụ lão sư nghe nói có người cướp bóc đệ tử, đương trường muốn nổi giận, kết quả hắn vừa nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thủ tục nhập học liền trở nên khách khí lên. Ngày hôm qua hắn liền đón đến thông báo, mấy ngày nay sẽ có một đệ tử nhập học cao trung bộ, còn có hai cái học sinh nhập học sơ trung bộ, này thông báo nhưng khi thì hiệu trưởng tự mình nói rõ, đồng thời dặn dò hắn thiệt nhiều khắp, này ba cái đệ tử rất trọng yếu, là vị kia hàng rào người quản lý lục xa đơn vị liên quan. Tuy hàng rào chân thực trưởng khống giả là lý thị tập đoàn, nhưng ở không có xúc phạm đến tập đoàn lợi ích thời điểm, hàng rào hàng ngày quản lý công tác đều là từ lục ở xa tới chủ trì, có thể nói nắm giữ lấy rất nhiều người quyền xanh sát. Có lẽ tập đoàn không có đem lục xa để vào mắt qua, nhưng đối với người bình thường mà nói này lục xa chính là bọn họ cần nhìn lên tồn tại. Chỉ là phòng giáo vụ lão sư có phần nghi hoặc, mấy ngày hôm trước không phải là mới vừa vào học một cái nhâm tiểu túc mà, hắn nhìn trước mắt thủ tục nhập học bỗng nhiên cảm giác có chút thác loạn. Nhâm tiểu túc cảm thấy, hắn cùng dương tiểu cận việc này không để yên. Lão sư, ta đi cái nào lớp học khóa? Nhâm tiểu túc hỏi, phòng giáo vụ vị kia lão sư cười nói, đi thôi, cấp ba ba ban. Ta dẫn người đi nhận thức một chút tân đồng học. Hắn gọi tới một cái khác lão sư cầm nhan lục nguyên bọn họ lĩnh đi sơ trung bộ, mà hắn thì tự mình mang theo nhâm tiểu túc hướng cao trung bộ đi đến. Thời điểm này nhâm tiểu túc chợt nhớ tới đến sự tình, tàu điện thượng mấy cái đệ tử nói cái gì kia mà, mới tới chuyển trường học xanh ở cấp 32 ban. Khá tốt khá tốt, chưa cùng dương tiểu cận phân đến một cái trong lớp, bằng không thì một cái trong lớp hai cái kêu nhâm tiểu túc, đừng nói nhâm tiểu túc chịu không, chính là lão sư đoán chừng cũng phải tan vỡ a. Nhâm Tiểu Túc tiến ban thời điểm, đưa hắn qua lão sư thân thiết nói, đếm ngược hàng thứ ba có phòng trống, ngươi trước hết ngồi chỗ đó, chúng ta nơi này là ấn thành tích dãy chỗ ngồi, cuộc thi lần này về sau ngươi thành tích không sai đều có thể chính mình khiêu chỗ ngồi. Hảo tạ ơn sư phụ, Nhâm Tiểu Túc rất khách khí nói, hắn lai lịch nhìn lên đến Dương Tiểu Cận chỗ cấp 3 hai ban thì ở cách vách, mà Dương Tiểu Cận liền ngồi một mình ở hàng cuối cùng. Hai người nhìn nhau, hai bên giữa chiến ý ngang nhiên. Nói này Dương Tiểu Cận là thật không sợ chính mình đi tìm Khánh thị tập đoàn báo cáo nàng A, không được, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy buổi tối muốn nhượng nhan lục nguyên bọn họ đi trước, bảo vệ không cho phép sau khi tan học Dương Tiểu Cận vừa muốn ổn ào cái gì yêu thiêu thân xuất ra. Nhâm Tiểu Túc ngồi vào trên vị trí, hắn bên tay trái là một niên kỳ tương tự nữ đồng học, mà bên tay phải thì là lối đi nhỏ. Xin chào, ta là Tào Vũ Kỳ, người sao? Nữ đồng học cùng Nhâm Tiểu Túc chào hỏi đạo. Nhâ
người đều có 13, sao có thể không có ngũ chung? Các người này hàng rào sắp xếp hiệu làm thế nào dãy A? Trên thực tế này hàng rào vốn là có ngũ chung, nhưng về sau bởi vì cùng 6 bên trong cự ly thân cận quá không giữ quy tắc cũng. Những năm gần đây hàng rào trong nhân khẩu một mực ở tăng trưởng, vì vậy trước kia ngũ chung trường học chỉ liền dỡ xuống che thành cư dân lầu. Nhưng nhâm tiểu túc nào biết được A, hắn liền theo miệng nói. Ngươi, tào vũ kỳ hồ nghi nhìn xem nhâm tiểu túc, ngươi đến cùng cái nào trường học chuyển tới. Bát chung, nhâm tiểu túc thăm dò đạo, thời điểm này cho dù tào vũ kỳ có ngốc cũng phát hiện không đúng, nàng bữa nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi không phải là từ hàng rào bên ngoài đến đây đi. Trong khi nói chuyện, tào vũ kỳ liền chuyển cách nhâm tiểu túc xa một ít, hai ngày này về lưu dân mang theo virus lời đồn đang bay đầy trời đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 143, dị dạng, bản thân tất cả hàng rào đều bởi vì lưu dân sự tình thảo luận có xôn xao, có một số việc ngay từ đầu truyền bá thời điểm chưa hẳn cỡ nào nghiêm trọng, nhưng truyền lấy truyền lấy lại càng phát kinh hãi lên. Cũng tỉ như lần này lưu dân tiến nhập hàng rào, ngay từ đầu là có người lo lắng, lưu dân có thể hay không cầm bệnh khuẩn cái gì mang vào A, trung quy hàng rào lúc trước nói lưu dân đều là bị ô nhiễm. Sau đó truyền tới người thứ hai chỗ đó liền biến thành, hết. Lưu dân mang bệnh khuẩn tiến hàng rào. Ngay sau đó chuyển tới người thứ ba chỗ đó liền biến thành, đã có mấy chục người đã chết tại lưu dân mang theo bệnh khuẩn. Chuyển tới cuối cùng, lưu dân muốn dùng bệnh khuẩn giết chết sở hữu hàng rào người. Tào vũ kỳ cùng nhâm tiểu túc kéo ra một chút khoảng cách, có thể mọi người là cùng ban ngồi cùng bàn, người kéo ra cự ly lại có thể chạy tới đâu ha. Đối mặt tào vũ kỳ chất vấn, nhâm tiểu túc cũng không trả lời cũng không có nói dối, hắn cũng không nói mình không phải là lưu dân, bởi vì nhâm tiểu túc thủy chung cho rằng, Chính mình thân là lưu dân này bản thân không phải là một kiện sai lầm sự tình. Đây không phải hắn có thể tuyển, hơn nữa cũng không có mất mặt gì. Nhâm tiểu túc hội hào hào tắm rửa về sau đổi một thân quần áo mới, ý đồ trước dung nhập hoàn cảnh, nhưng hắn sẽ không phủ nhận thân phận của mình, kia chính là chính mình đi qua 17 năm nhân sinh chối bỏ. Cho nên giờ khắc này, Tào Vũ Kỳ nhìn xem trầm mặc nhâm tiểu túc biết mình đoán đúng. Lưu dân A, Tào Vũ Kỳ tâm tình rất phức tạp, nàng tân ngồi cùng bàn lại thật sự là một cái lưu dân. Nói thật, hiện tại Tào Vũ Kỳ thậm chí muốn cùng người khác đổi vị trí, nhưng lúc này một cái lão đầu còng xuống lấy đảm nhiệm đi tới, chỉ thấy lão đầu cầm giáo án thả ở trên bục giảng, chậm chạp nói, lập tức nên cuối kỳ cuộc thi, hôm nay chúng ta ôn tập hàm số lượng rác. Nhâm Tiểu Túc xứng sờ một chút, hàm số là gì? Lúc trước đường chu hỏi qua Nhâm Tiểu Túc, có muốn hay không trực tiếp cùng cấp 3 chương trình học? Lúc đó Nhâm Tiểu Túc tràn đầy tự tin nói mình ở trên thị trấn liền học tập tốt kia mà. Học tập loại chuyện này với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, trương cảnh lâm giáo đồ vật cùng này hàng rào trong, có phần không thái nhất dạng A. Kỳ thật điều này cũng không trách trương cảnh lâm, muốn biết rõ trương cảnh lâm bản thân mình cũng không phải cái gì chính quy lão sư, hơn nữa trong lớp đại đa số đệ tử đều là lệ như nhan lục nguyên, vương đại long thấp như vậy linh thiếu niên thiếu nữ, cho nên hắn cũng không cần giáo cái gì càng cao niên cấp đồ vật. Đệ tử đến Nhâm Tiểu Túc này tuổi, đều trực tiếp về trong nhà hỗ trợ làm việc. Chỉ có nhâm tiểu túc mới có thể vẫn đối với tri thức dị thường khát vọng Cho nên, đây hết thảy nguyên nhân liền dẫn đến Nhâm tiểu túc hiện tại đi học liền nghe đều nghe không hiểu Nhất đường khóa nghe mây mù dày đặc Nhâm tiểu túc trước kia khi đi học sau đều tinh thần gấp trăm lần Hận không thể cầm trương cảnh lâm giảng đồ đạc sở hữu đều chứa vào trong đầu Xong lần này không đồng nhất Hắn cũng muốn cầm này cái gì hàm số lượng rác cất vào đi Có thể thực lực không cho phép Hắn trang không vào A Tới xử lý thủ tục nhập học thời điểm Giáo dục sử liền cho hắn phát tân sách giáo khoa, nhưng mà này sách giáo khoa là cấp 3 niên cấp, nhâm tiểu túc muốn bổ, e rằng có từ cao ngay từ đầu bổ. Nghỉ giữa khóa thời điểm, nhâm tiểu túc ngồi cùng bàn không thể chờ đợi được liền rời đi chỗ ngồi, mấy cái đệ tử ghé vào phòng học trong góc nói nhỏ, mọi người thỉnh thoảng trả lại phát ra kinh hô, hoặc là chính là cao mày. Nhâm tiểu túc liền không cần nghĩ, liền có thể biết đám người kia e rằng tại thảo luận chính mình lưu dân thân phận, cùng với chính mình lưu dân thân phận khả năng tồn tại nguy hại. Hàng rào đối lưu dân không quá hiếu hảo, đây là nhâm tiểu túc bản thân cảm thụ, một loại trong chớp mắt hắn thậm chí cảm thấy có còn là ở trong thị trấn sống tự tại. Đương nhiên, hiện giờ có vật thí nghiệm cùng đàn sói uy hiếp, ở trong thị trấn sinh hoạt khả năng liền không quá an toàn. E rằng 109 hàng rào bên ngoài lưu dân cũng còn không có ý thức được, hiện giờ hoang dã thượng đã sinh tồn lấy quá nhiều có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh đồ vật. Cho nên nhâm tiểu túc giáo nhan l
nguyên bản có chút nhớ nhung muốn chủ động cùng nhâm tiểu túc nhận thức một chút đệ tử tâm tình cũng đều phức tạp mấu chốt nhất là tập đoàn vì vững chắc hóa chính mình giai cấp đồng thời để cho mọi người đương nhiên thói quen lưu dân kém một bậc bọn họ bản thân liền một mực ở hữu ý vô ý tuyên truyền bị ô nhiễm luận điệu dùng ô nhiễm hai chữ đem lưu dân nhóm cự chi môn cũng làm cho chính mình không đến mức hãm vào đạo đức phong ba ta cũng muốn để cho lưu dân nhóm tiến hàng rào a có thể bọn họ bị ô nhiễm để cho bọn họ đi vào là đúng những người khác không chịu trách nhiệm tương tự loại này ngôn luận nhiều hàng rào người cũng liền thói quen bất quá nhâm tiểu túc cũng không có cảm giác gì tuy hắn cũng muốn trong trường học giao điểm bằng hiếu nhưng nếu như người khác không nguyện ý cùng hắn làm bằng hiếu hắn cũng sẽ không miễn cưỡng trung quy hắn nhiều năm như vậy cùng nhan lục nguyên sống nương tựa lẫn nhau đi tới những người khác cái gì thái độ với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy cùng ngày sau khi tan học nhâm tiểu túc một người lập tức đeo bọc sách đi ra phòng học hắn cũng không phải có nhiều vội vã về nhà mà là hắn không thể để cho dương tiểu cận từ hắn trong tầm mắt tiêu thất cảnh sơn trong đêm nhâm tiểu túc rõ ràng nhớ rõ dương tiểu cận kia gắn chiếc hiện ra súng ngắm có kinh khủng bực nào nếu như thời điểm này để cho dương tiểu cận trước một bước tìm đến điểm cao hắn chỉ sợ cũng lạnh theo nhâm tiểu túc dương tiểu cận rất có thể muốn giết người diệt khẩu bởi vì nhâm tiểu túc đã xác nhận hắn chỉ cần cầm dương tiểu cận tại 13 bên trong nhập học tin tức báo cho la lam như vậy không riêng gì dương tiểu cận kế hoạch ngâm nước nóng hơn nữa cái kia cho dương tiểu cận tiến hành học tịch người cũng nhất định sẽ gặp chuyện không may nhâm tiểu túc tin tưởng khánh thị tập đoàn tại đây hàng rào trong còn có che giấu lực lượng nếu như phát hiện dương tiểu cận hành tung khánh trần cùng la lam nhất định sẽ không bỏ qua gạt bỏ uy hiếp cơ hội Hắn đi ra ngoài thời điểm vừa vặn thấy được Dương Tiểu Cận cũng đi ra bên cạnh phòng học, Dương Tiểu Cận mũ lưỡi chai hạ khóe miệng hơi nhếch lên, nàng không có hướng phía ngoài trường học đi đến, mà là phản hướng hướng phía lầu dạy học tầng cao nhất đi đến. Chỗ đó có cái tầng thượng, hơn nữa sau khi tan học hội phi thường an tĩnh. Nhâm Tiểu Túc cao mày, hắn không xác định Dương Tiểu Cận đến cùng muốn làm cái gì. Tan học thì đệ tử giống như như nước chảy hướng phía ra ngoài trường dũng mãnh lao tới, lúc này mới 5 giờ chiều chung. Cũng không có thiếu đệ tử lựa chọn lưu ở trường học đánh bóng rổ hoặc là đá banh. Nhâm tiểu túc xa xa thấy như vậy một màn thời điểm liền đang suy nghĩ. Bên ngoài lưu dân nhóm nếu như biết, tại bọn họ trả lại ăn không đủ no dưới tình huống. Hàng rào người cũng bắt đầu truy cầu giải trí sinh hoạt, không biết lưu dân nhóm sẽ có cỡ nào cảm khái. Cho nên hàng rào kia mặt tường không chỉ ngăn trở hoang dã thượng nguy hiểm, trả lại ngăn trở lưu dân ánh mắt, để cho bọn họ vô pháp biết được chân thật hàng rào hiện giờ đến cỡ nào an nhàn. Bất quá nhâm tiểu túc cảm thấy này có phần vặn vẹo, càng giống là trải qua cái kia tai biến, làm cho nhân loại vô hạn phóng đại đối với ca múa mừng cảnh thái bình khao khát. Giống như là một cái chịu đủ áp bách người nghèo tại phất nhanh, đại khái tỷ lệ chọn lãng phí đồng dạng, đây là một cái dị dạng tâm lý nhu cầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 144, hai bên bí mật, tại tan học trong đám người. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đi ngược dòng người hướng tầng thượng đi đến thân ảnh có phần đột ngột, bất qua tất cả mọi người vội vã tan học, không ai chú ý bọn họ. Nhâm Tiểu Túc đi theo Dương Tiểu Cận sau lưng, chợt phát hiện đối phương dáng người thực rất tốt, vóc dáng vừa cao. Dương Tiểu Cận tại thang lầu chỗ dễ liếc nhìn hắn một cái, Nhâm Tiểu Túc lập tức thu hồi chính mình ánh mắt. Khi đi đến mái nhà, Dương Tiểu Cận đẩy ra tầng thượng dì xét cửa sắt đi ra ngoài, Nhâm Tiểu Túc đứng ở trên tầng thượng trong chớp mắt cảm giác tầm mắt rộng rãi. Đây là hắn lần đầu tiên có cơ hội quan sát hàng rào, tuy lầu dạy học cao độ cũng chẳng ra gì, nhưng đã có thể nhìn rất xa. Lúc này Dương Tiểu Cận hướng Nhâm Tiểu Túc ném qua một cái đồ vật, chính là lúc trước Dương Tiểu Cận từ trên người Nhâm Tiểu Túc trộm đi chủy thủ. Thanh toán xong, Dương Tiểu Cận thanh âm rất bình tĩnh, nàng cũng không có giải thích lúc trước vì cái gì muốn đem chủy thủ trộm đi, Nhâm Tiểu Túc cũng không có tiếp tục đuổi cứu. Hai người đứng ở trên tầng thượng cầm cự được, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc sau lưng tầng thượng nhập khẩu truyền đến tiếng bước chân. Hắn nhìn lại, rõ ràng phát hiện là một nam một nữ hai người đệ tử, đang nắm tay dọc theo thang lầu đi tới, xem bộ dáng là một đôi tình lữ. Tình lữ phát hiện trên sân thượng có người cũng không để ý, tiếp tục hướng trên thiên thai đi, kết quả nhâm tiểu túc cầm tầng thượng cửa đóng lại. Tình lữ nhìn xem đóng cửa lại, vẻ mặt mộng bức. Đều nhâm tiểu túc đóng cửa thật kỹ lại quay đầu lại thời điểm nhìn về phía dương tiểu cận, lại phát hiện trong tay đối phương đã xuất hiện một chuôi ngân bạch sắc khéo léo súng lục chỉ mình. Nhâm tiểu túc nhất nhãn liền nhận ra súng lục lai lịch, xích. P238, đã từng tây cách giao ơ công ty kinh điển bỏ túi súng
Dương Tiểu Cận cầm súng lục một lần nữa thu lại, ngươi là như thế nào từ khánh thị tập đoàn phong tỏa trong vòng trốn ra? Liên một đường chạy đến A, nhâm tiểu túc giả vờ ngây ngốc. Chúng ta sau khi rời khỏi, cảnh sơn trong đến cùng phát sinh cái gì, Dương Tiểu Cận hỏi. Đếm không hết vật thí nghiệm lao tới, còn có miệng núi lửa trong quái vật, nhâm tiểu túc ngắn gọn nói, phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, ngươi không tưởng tượng nổi miệng núi lửa trong quái vật đáng sợ đến cỡ nào. Ta nghĩ giống như đến, Dương Tiểu Cận cải chính. Lần này trả lời để cho nhâm tiểu túc sửng sốt, bởi vì Dương Tiểu Cận ngữ khí vô cùng ung dung, chẳng lẽ Dương Tiểu Cận đã từng chỉ thấy qua loại này thể trạng đồ vật. Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, ngươi là lo lắng ta hướng khánh thị tập đoàn tố giác ngươi. Hiện tại không sợ, Dương Tiểu Cận nói, bởi vì ngươi cũng có sợ hãi khánh thị tập đoàn biết bí mật. Bí mật gì, nhâm tiểu túc cảm giác dường như là lạ ở chỗ nào, tựa hồ có cái gì hắn đổ vào chi tiết. Dương Tiểu Cận cười rộ lên. Bên trong nụ cười kia còn có một ít đắc ý, ta cùng Lạc Hinh Vũ Đường cũ phản hồi thì liền phát hiện, đàn sói thủy chung cũng trở tại hạp cốc phần cuối, nếu như không phải là Lạc Hinh Vũ có xuyên qua bóng mở năng lực, e rằng hai ta cũng phải đường vòng thông qua. Mà ta tính toán người một chút phản hồi thời gian, người nhất định là tại 113 hàng rào tan vỡ trước kia trở về đến thị trấn, đầu tiên nếu như ngươi chỉ là một cái khí lực đại điểm người bình thường, như vậy ngươi căn bản không có khả năng chạy nhanh như vậy, tiếp theo, nếu như ngươi là một người bình thường, Ngươi cũng không thể nào thông qua đàn sói ngăn cản. Nhâm tiểu túc nội tâm căng thẳng, chỉ nghe Dương tiểu cận nói, cho nên ngươi cũng là một cái siêu phàm giả, chỉ bất quá che giấu so với ta cùng Lạc Hinh Vũ trả lại sâu, khó trách ngươi cuối cùng dám tiến vào đội ngũ đi đến cảnh sơn, nguyên lai là có chỗ dựa vào. Ta trở về trên đường căn bản chưa thấy qua cái gì đàn sói, nhâm tiểu túc chấn định nói, chính là trực tiếp chạy qua hạp gốc, mặt người trùng động tác lại không khoái, chúng từ trong huyền động xuất ra thời điểm ta cũng đã chạy tới. Dương Tiểu Cận chăm chú nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói, ta không nghe. Nhâm Tiểu Túc, hắn bất đắc dĩ, chính mình giải thích một đống lớn, nhân ra chỉ nói ba chữ liền đem lý do cho chối bỏ. Chỉ là Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói, ta nói cũng không phải uy hiếp ngươi, chỉ là để cho ngươi minh bạch tất cả mọi người có bí mật, cho nên ngàn vạn khác làm ra cái gì lưỡng bại câu thương sự tình. Thành giao, Nhâm Tiểu Túc nói, kỳ thật hắn mục đích cũng là cái này, chỉ cần mọi người hòa bình ở chung, vậy chuyện gì đều không có. Lúc trước cảnh sơn trong hai bên ở chung vẫn tương đối hòa hợp, không cần phải đến nơi đây lại giết cái ngươi chết ta sống. Hơn nữa, nếu như Dương Tiểu Cận bọn họ thật muốn động thủ, trên thực tế chính mình điểm yếu càng nhiều, bởi vì nhan lục nguyên tiểu ngọc tỷ bọn họ đều là người bình thường. Đương nhiên, ngắn ngủi hòa bình ở chung cũng bất ý vị lấy nhâm tiểu túc phải buông lỏng cảnh giác, chung quy Dương Tiểu Cận loại người này liền cho ra đi trùy thủ cũng có thể trộm trở về, trả lại có chuyện gì là nàng làm không được. Nói xong những cái này, Dương Tiểu Cận liền chuẩn bị xuống lầu, khi nàng từ nhâm tiểu túc bên người đi qua thời điểm, nàng rõ ràng phát hiện nhâm tiểu túc bỗng nhiên bưng chặt trùy thủ. Nhâm tiểu túc hỏi, hỏa trùng công ty thu mua siêu phàm giả huyết dịch là vì cái gì? Các ngươi lại vì sao phải giết khánh trần? Này 109 hàng rào nguy hiểm so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều, dương tiểu cận nói, không muốn đi đơn giản trêu chọc hỏa trùng, cũng không muốn đi bán huyết, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Về phần chúng ta cùng khánh trần giữa sự tình, còn không phải ngươi có thể nhúng tay. Còn có nguy hiểm gì? Nhâm tiểu túc sướng sờ một chút, chẳng lẽ trừ hỏa trùng công ty bên ngoài, còn có những tổ chức khác thế lực ở chỗ này. Bất kể nhiều như vậy, Dương tiểu cận nói, hơn nữa người gần nhất e rằng không có cái gì công phu quản việc khác tình, người khả năng đánh giá thấp hàng rào người bài xích lưu dân tiềm thức đến cỡ nào cấp tiến. Nhâm tiểu túc suy nghĩ, xem ra lưu dân tiến nhập hàng rào sự tình vẫn chưa xong. Lúc này hắn trên cao nhìn xuống thấy được cửa trường học có một cái bọc lấy khăn trùm đầu, mang theo kính dâm nữ hài đứng ở nơi đó. Đối phương thấy được ánh mắt của hắn chuyển, lại vẫn phất phất tay cùng hắn chào hỏi. Chỉ là hướng này quen thuộc chào hỏi tư thế, Nhâm Tiểu Túc liền biết đó là Lạc Hinh Vũ. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc hỏi ra chính mình cái cuối cùng nghi vấn, kỳ thật nói cho đúng, đây là hắn đã đáy lòng chỗ sâu nhất nghi hoặc vì cái gì sẽ xuất hiện siêu phàm giả. Dương Tiểu Cận đứng ở tầng thượng lối vào quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, nàng dùng ngón tay điểm một chút đầu mình, nhân loại tại tiến hóa trong quá trình một mực ở yếu hóa chính mình tứ chi năng lực. Người tại cảnh Sơn cũng đã nói, vị kia 178 hàng rào trương cảnh Lâm Tiên Sinh nói, đây là trí tuệ giá lớn. Biết, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, lúc ấy Dương Tiểu Cận trả lại ám chỉ qua chính mình trương cảnh Lâm không đơn giản, nguyên lai lúc đó Dương Tiểu Cận liền đoán được thân phận đối phương, chỉ là không quá xác định mà thôi. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc c
nàng đè thấp chính mình mũ lưới trai nói, đương tai nạn tiến đến, tinh thần ý chí tài là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 145, từ camera hành trình, buổi tối nhâm tiểu túc mang theo nhan lục nguyên bọn họ trở lại cửa hàng thời điểm đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ, trong cửa hàng như thế nào nhiều người như vậy. Nguyên bản bọn họ tiếp nhận báo cho thiệt nhiều đến khám bệnh người bệnh nói về sau cửa hàng này không cho xem bệnh, vì vậy cửa hàng nhiệt độ rất nhanh liền làm lạnh hạ xuống, mấy ngày nay hắn và Lão Vương đều còn chưa nghĩ ra muốn bắt cửa hàng làm cái gì nha. Nhâm tiểu túc đi vào phát hiện những người đó đều vây quanh ở Vương Phú Quý bên người, mà Vương Phú Quý tại cùng bọn họ giải thích cái gì. Ông chủ ngươi trở về a à? Vương Phú Quý thấy được nhâm tiểu túc chính là nhãn tình sáng lên. Ừ, như thế nào nhiều người như vậy? Nhâm tiểu túc hỏi. Vương Phú Quý lôi kéo Nhâm Tiểu Túc đi đến một bên hạ giọng nói, hôm trước không phải là bán đi một tề hắc dược mà, kết quả nhanh như vậy đã có người mộ danh mà đến. Cái này cũng được, Nhâm Tiểu Túc có phần mộng, đại lão ra giữa ăn một bữa cơm liền đem loại vật này tuyên truyền ra ngoài, Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói, các người tuổi trẻ tiểu tử hỏa lực cường tráng, không biết bên trong lão niên nam nhân chỗ đau, tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên A. Hơn nữa chúng ta này hắc dược ăn xong về sau không hề có tác dụng phụ, có thể so sánh cái khác thuốc thiệt nhiều. Vậy cũng không thể bán quá nhiều, nhâm tiểu túc cự tuyệt nói, cho bọn họ nói, một vòng bán một tề, nhiều chúng ta cũng làm không được. Vương Phú Quý khó chịu, mắt nhìn thấy tốt sinh ý làm không thành, nếu nhâm tiểu túc có thể cho nhiều hắn điểm hàng, hắn dám cam đoan nhà mình cửa hàng có thể trở thành hàng rào trong lớn nhất bảo vệ sức khỏe dược phẩm điếm. Lũng đoạn một cái hàng rào bảo vệ sức khỏe dược phẩm, đó là cái gì khái niệm? Bất quá nhâm tiểu túc nói không có, vậy nếu không có, Vương Phú Quý cùng hộ khách nhóm giải thích. Mọi người nếu như muốn mua, vậy chờ chút nữa chu A. Lúc này một cái hộ khách bỗng nhiên nói, ta xuất 800 khối tiền, dự định cuối tuần thuốc, các người bên này làm tốt cho ta lưu lại là được. Vương Phú Quý nhãn tình sáng lên, điều này cũng có thể. Dù là Vương Phú Quý này gian thương cũng không có ý thức được, nguyên lai hàng rào trong những cái này trung niên nam tính đối với hắc dược nhu cầu lại mãnh liệt như thế. Những người khác nghe được có người tăng giá 200 dự định liền không còn cách nào khác, bọn họ tuy rất muốn mua. Nhưng là không đến mức đương coi tiền như rác a, à, vì vậy dự định người trao tiền đặt cọc, những người khác cũng rất nhanh tản đi. Bên cạnh nhan lục nguyên bỗng nhiên nói, chúng ta không thể lại dùng loại kia đơn giản bình xứ nhỏ, muốn dùng tốt nhất cái hộp để chứa đựng hắc dược, mà còn muốn tạo thế. Để cho hắc dược càng thần bí càng tốt, còn là lục nguyên lanh lợi a. À. Vương Phú Quý Phấn khởi lên, nói không chừng chúng ta về sau đều không cần bán khác đồ vật, một vòng một tề hắc dược liền có thể để cho chúng ta phát tài làm giàu. Lúc này... Vương Phú Quý tựa hồ dĩ nhiên phát hiện to lớn mấu chốt buôn bán. Đi, nhâm tiểu túc gật gật đầu, người xem xử lý A, trên phương diện làm ăn sự tình ta cũng không hiểu. Đúng, Trần Vô Địch đâu này, các ngươi vừa đi đến trường hắn liền ra ngoài, Vương Phú Quý nói cũng không biết hắn đi đâu, tìm cũng tìm không được người. Bất quá không cần lo lắng, đến giờ cơm hắn nhất định trở về, đặc biệt đúng giờ. Nhâm tiểu túc sững sờ một chút, quang nhớ kỹ trở về ăn cơm A. Vương Phú Quý do dự một chút, hắn trở về cũng không phải là vì ăn cơm. Như thế cầm nhâm tiểu túc cho nói mê, người không phải nói hắn giờ cơm sẽ trở lại mà, hắn không ăn cơm trả trở về làm gì vậy. Ngay tại sau một khắc, Trần Vô Địch ôm một đống lớn đồ vật từ ngoài cửa đi vào, Vương Phú Quý kinh ngạc nhìn xem Trần Vô Địch thân ảnh nói, hắn là cho chúng ta đưa cơm tới. Chỉ nghe Trần Vô Địch giọng to lớn vô cùng hô, sư phụ, ta hóa duyên trở về nha. Nhâm tiểu túc. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy được đối phương trong lòng một đống lớn đồ vật, có màn thầu, có cuốn bánh, còn có một túi nhỏ dưa muối, chủng loại còn rất nhiều. Chỉ là để cho Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ là Trần Vô Địch nhập hí đến cùng nhiều bao nhiêu. Trần Vô Địch đem những cái này đồ ăn một tia ý thức nhét vào Nhâm Tiểu Túc trong lòng, Nhâm Tiểu Túc đều mộng, người từ chỗ nào cả trở về nhiều như vậy đồ ăn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng Trần Vô Địch lượng cơm ăn quá lớn đâu, kết quả này một nhìn, nhân ra hội tự cấp tự túc a. Ta hóa duyên trở về nha, Trần Vô Địch vui tươi hớn hở cười nói. Người muốn ăn, nhân ra liền cho ngươi, nhân ra hào phóng như vậy sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Bọn họ cũng không cho không, ta nói ta có thể giúp đỡ bọn họ hàng yêu trừ ma a, Trần Vô Địch nói. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy nội tâm liền cả kinh, ngươi triển lộ ngươi năng lực. Không có, sư phụ ngươi không phải không để cho nha, Trần Vô Địch giải thích nói. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng. Hắn là thật lo lắng Trần Vô Địch bị tài đoàn khác cho để mắt tới, vậy sao
cho nên Trần Vô Địch nói hóa duyên, là mình giáo cái kia hóa duyên à. Trong chấp nhóm này, Nhâm Tiểu Túc có chút lo lắng hàng rào trật tự tư nhân viên cảnh sát hội xông tới cầm Trần Vô Địch bắt đi, hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Vô Địch hóa duyên quá trình, cho nên hắn không quá xác định Trần Vô Địch hóa duyên cấu không cấu thành nhập thất cướp bóc gì. Cái kia, Nhâm Tiểu Túc ngữ khí thành khẩn nói, gần nhất ngươi cũng đừng đi ra ngoài ha. Vì sao? Trần Vô Địch hiếu kỳ nói, đầu tiên đâu, chúng ta hiện tại không thiếu ăn, Nhâm Tiểu Túc nói, tiếp theo, người có tránh đầu gió. Không được a à, sư phụ, trong nhà quá khó chịu, bát giới bọn họ đều có chuyện làm, theo ta không có chuyện gì, Trần Vô Địch hủy khuất mong mong nói. Nhâm Tiểu Túc làm khó, vậy tính ra đi, người cũng không thể lại đi hóa duyên biết không? Ngao, Trần Vô Địch đáp ứng, người khác lời có thể không nghe, sư phụ lời không thể không nghe. Đi qua Dương Tiểu Cận nhắc nhở. Nhâm Tiểu Túc càng lo lắng tài đoàn khác hội đánh Trần Vô Địch chủ ý, nhất là cái kia thần bí hỏa chủng công ty. Khác tập đoàn còn dễ nói, mà lửa này loại công ty lại như là chuyên môn nhằm vào siêu phàm giả giống như. Bất quá đáng được ăn mừng là, nơi này cũng không phải hỏa chủng công ty sân nhà. Lúc này Tiểu Ngọc tỷ từ bên ngoài trở về, nàng gọi Nhâm Tiểu Túc nói, Tiểu Túc ngươi xem một chút tỷ mua cho ngươi lễ vật. Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn phía dưới liền sừng sốt, Tiểu Ngọc tỷ không biết từ trong kia mua một chiếc tự camera hành trình. Bất quá tiểu ngọc tỷ cũng sẽ không cưỡi, nàng là cứng rắn đẩy trở về. Tiểu ngọc tỷ, người thế nào mua vật này, không rẻ a à? Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, không có việc gì, tỷ còn có trước kia tồn một chút tiền riêng, như vậy ngươi về sau đến trường liền thuận tiện, tiểu ngọc tỷ vui thích, phảng phất là chính mình thu được lễ vật đồng dạng. Nàng vừa cầm tự camera hành trình đẩy tới hậu viện, nhan lục nguyên liền vây lên đi, thứ này như thế nào cưỡi a à? hai cái bánh xe có phải hay không không tốt nắm giữ cân đối. Nhâm tiểu túc hỏi, có ai hội cưới sao? Một đám người vây quanh ở tự camera hành trình bên cạnh, vương phú quý lắc đầu, tiểu ngọc tỷ cũng lắc đầu. Nhâm tiểu túc thử vài cái phát hiện có chút không bắt được trọng điểm, hắn suy nghĩ chính mình ngày mai đi thỉnh giáo một chút khương vô hoặc là dương tiểu cận hảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 146, trợ giúp đồng học canh ba cầu vé tháng. Ngày hôm sau Nhâm Tiểu Túc tiến phòng học liền phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ, hắn vừa đi vào đi, trong cả phòng học nguyên bản đang tại kịch liệt thảo luận sự tình các học sinh liền bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì đi đến chính mình trên chỗ ngồi cúi đầu đọc sách, hắn nghĩ đến nếu như theo không kịp chương trình học, vậy bắt đầu lại từ đầu học lên. Cho nên Nhâm Tiểu Túc ngày hôm qua nắm vương phú quý đi mua cao một, cấp hai sách giáo khoa, hắn hôm nay liền bắt đầu tự học phía trước chương trình học. Tự học thời điểm nhâm tiểu túc nội tâm trung quy có một loại dự cảm, những học sinh này dường như cũng biết muốn phát sinh sự tình gì giống như, mà tất cả mọi người rất ăn ý lựa chọn đối với nhâm tiểu túc giấu giếm. Chuyện này, nhất định là bất lợi với nhâm tiểu túc. Buổi sáng bốn đoạn khóa, một tiết ngữ văn, một tiết địa lý, một tiết toán học, một tiết vật lý, ngữ văn khá tốt, toán học cùng vật lý thứ này nhâm tiểu túc hiện giai đoạn là thật nghe không hiểu. Mà địa lý liền có điểm kỳ quái. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện này địa lý khóa thượng đã nói nội dung cùng hắn nhận thức hoàn toàn bất đồng, hơn nữa vô cùng phá toái. Này địa lý sách giáo khoa trong thậm chí ngay cả một chương hoàn chỉnh địa đồ đều không có, giảng đều là 109 hàng rào phụ cận sự vật, cùng một ít địa lý kinh tế liên quan tri thức. Nhâm Tiểu Túc suy đoán e rằng hàng rào bên này đối với ngoại giới tin tức cũng có chút thiếu hụt, cũng tỉ như lý thị tập đoàn tuyệt đối sẽ không cho khánh thị tập đoàn cộng hưởng bọn họ đo vẽ bản đồ địa đồ đồng dạng. Tài đoàn khác cũng đồng dạng đối với hai bên bảo trì một loại giữ bí mật thái độ. Hắn cùng với phổ thông đệ tử bất đồng, phổ thông đệ tử nhìn địa lý sách giáo khoa chỉ là học tập sách vở phía trên tri thức, nhưng mà nhâm tiểu túc nhìn sách giáo khoa thời điểm, sử dụng suy nghĩ tập đoàn giữa địa duyên chính trị. Giờ khắc này nhâm tiểu túc bỗng nhiên ý thức được, chính mình kỳ thật đã không cách nào nữa lấy một cái phổ thông đệ tử thân phận đi đơn thuần suy nghĩ vấn đề. Nhâm tiểu túc trong lúc vô tình quay đầu thấy được ngồi cùng bàn tàu vũ kỳ sắc mặt tái nhợt tựa hồ tại chịu đựng lấy cái gì thống khổ giống như tay trái trả lại thủy chung che tại trên bụng lúc này đã lâu cung điện lần nữa nói chuyện nhiệm vụ trợ giúp đồng học hiện giờ nhâm tiểu túc nghe được cung điện thanh âm cũng cảm giác thân thiết rất nhiều trung quy mỗi lần cung điện phát ra tiếng cũng có thể mang đến cho hắn to lớn thu hoạch a nhâm tiểu túc trầm tư một lát nói với tào vũ kỳ người khả năng đau không tào vũ kỳ liếc hắn một cái nhưng không có lên tiếng phảng phất vô cùng kiêng kỵ cùng nhâm tiểu túc nói chuyện với nhau giống như nhưng nhâm tiểu túc bên này thời khắc chú ý cung điện động tĩnh, chỉ cần nhiệm vụ
sinh bệnh mà, ta đưa ngươi đi bệnh viện A. Khỏi phải càn rỡ hỏi, Tào Vũ Kỳ không kiên nhẫn nói, ta bệnh này chị không hết. Chị không hết, nhâm tiểu túc xứng sờ một chút, nghiêm trọng như vậy. Nói thật Tào Vũ Kỳ lúc này có phần hối hận chính mình có phải hay không thái độ quá kém, nhân gia đang quan tâm chính mình đâu, chính mình lại ác ngôn đối với hướng. Tục ngữ nói hảo, tay không đánh người đang cười, bọn họ bài xích nhâm tiểu túc lưu dân thân phận, đại bộ phận nguyên nhân kỳ thật là gia trưởng cho bọn họ quán thâu một ít tư tưởng, hoặc là xuất phát từ sợ hãi. Nhưng mà ngay tại Tào Vũ Kỳ ý định hòa hoãn ngữ khí thời điểm, nàng chợt thấy nhâm tiểu túc đứng dậy hướng trên giảng đài đi đến. Trong lớp dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía nhâm tiểu túc, bọn họ muốn nhìn nhâm tiểu túc muốn làm gì. Lúc này nhâm tiểu túc đi đến trên giảng đài, mặt mũi tràn đầy bi thống nói với các bạn học, mọi người khỏe, chúng ta đồng học Tào Vũ Kỳ mắc trị không hết bệnh nan y, hy vọng mọi người đồng học một hồi có thể vì nàng rỗi ra viện trợ chi thủ, cho nàng quyên ít tiền. Tào Vũ Kỳ, toàn lớp đồng học Sở hữu đồng học ánh mắt đều trong nháy mắt hội tụ đến Tào Vũ Kỳ trên người, Tào Vũ Kỳ thiếu chút đương trường liền tan vỡ. Này đặc biệt là cái quỷ gì bệnh nan y a, không phải là tới đại di mụ à. Người nhà có phần thưởng thức được hay không a, à? đương nhiên, nàng cũng không quá xác định nhâm tiểu túc rốt cuộc là thật không biết, còn là cố ý. Liền vào lúc này, cùng điện tại nhâm tiểu túc trong đầu nói, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm tiểu túc nhãn tình sáng lên, cái này hoàn thành. Hơn nữa lại vẫn cho hiếm thấy hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Lần này thực lợi nhuận đại, muốn biết rõ hiện tại này hàng rào trong có thể học tập đối tượng thế nhưng là quá nhiều, Dương Tiểu Cận, Lạc Hinh Vũ, này lưỡng đều là thân có siêu phàm năng lực siêu phàm giả, hắn mặc kệ học được người nào kỹ năng, đều là lợi nhuận. Bất quá thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng không rất muốn đối với Dương Tiểu Cận sử dụng này chương hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ, một mặt là hắn đối với Lạc Hinh Vũ xuyên qua bóng mở năng lực đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có kỹ năng này, hắn hoàn toàn có thể mang theo nhan lục nguyên bọn họ tùy ý xuyên qua hàng rào kia mặt tường cao. Bởi vậy, hắn muốn vào suốt hàng rào đã có thể trôi qua tự do, cái này tương đương với nắm giữ chủ động tính. Hơn nữa lúc chiến đấu, có cái có thể vừa xài bước vượt cự ly năng lực, vậy thực quá cường hãn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có, nhâm tiểu túc không muốn đối với dương tiểu cận sử dụng này hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ một phương diện khác nguyên nhân thì là Dương Tiểu Cận trên người cấp đại sư trở lên kỹ năng thật sự quá nhiều, mà còn đều là một ít bừa bãi lộn xộn kỹ năng. Đến lúc đó nếu rút ra đến một cái hát nhạc thiếu nhi các loại kỹ năng, Nhâm Tiểu Túc thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc. Lần trước học tập hứa hiển sở thời điểm hắn liền phát hiện, nếu như đối phương trên người không có cấp đại sư trở lên kỹ năng, như vậy này trương học tập đồ phổ sẽ trực tiếp phán định học tập siêu phàm năng lực, cho nên từ nguy hiểm khống chế phương diện cân nhắc, hắn cũng càng hẳn là học tập lạc hinh vũ. Tiếp theo nghỉ giữa khóa thời điểm Nhâm Tiểu Túc bọn họ trong lớp chuyện phát sinh lập tức truyền tới các lớp khác cấp. Nhâm Tiểu Túc trong hành lang thông khí thời điểm liền thấy được Dương Tiểu Cận cũng đứng trong hành lang, đối phương mang theo mũ lưỡi chai, nghiêng dựa vào hành lang trên lan can hướng Nhâm Tiểu Túc bên này xem ra. Dần dần, Dương Tiểu Cận nguyên bản bình tĩnh thân thể dừng lại không ngừng run rẩy lên. Muốn cười liền cười quá, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ha 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 ha, Dương Tiểu Cận cười hồi chính mình phòng học, lưu lại Nhâm Tiểu Túc một người đứng ở trên hành lang nhìn qua thao trường. Đây còn là Nhâm Tiểu Túc lần đầu thấy Dương Tiểu Cận cười vui vẻ như vậy. Không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được thay vì cùng những cái gọi là đó đồng học ở chung, còn không bằng cùng Dương Tiểu Cận ở trong hoang dã lẫn nhau phòng bị trợ giúp lẫn nhau. Chuông vào học vang dội Nhâm Tiểu Túc quay người đi vào phòng học, nhưng mà phòng học bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tựa hồ đang có một đống người hướng cửa phòng học đi tới. Tào Vũ Kỳ trong lúc biểu lộ phát ra thống khoái thần sắc. Nàng dường như biết ngay lập tức đem muốn phát sinh cái gì đồng dạng. Lúc này, chủ nhiệm lớp xuất hiện ở cửa phòng học, hắn đối với trong phòng học nhâm tiểu túc vẫy tay, nhâm tiểu túc, người xuất ra một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 147, thay ca cấp 5.000 vé tháng thêm càng. Nhâm tiểu túc đi ra phòng học, rõ ràng thấy được một đoàn trung niên nhân sau lưng chủ nhiệm lớp đứng. Chủ nhiệm lớp cân nhắc một chút ngữ khí nói, những cái này đều là lớp chúng ta đồng học gia trưởng, là như thế này, mọi người phản ánh nói ngươi trên người khả năng mang theo từ hàng rào bên ngoài mang vào bệnh khuẩn, cho nên mọi người hy vọng ngươi có thể chuyển trường. Nhâm tiểu túc buồn bực, chuyển trường, chuyển đi đâu, việc này vừa ra, e rằng không có trường học hội nguyện ý tiếp thu hắn A.
hắn nhìn thấy những cái này ra trường thời điểm mới ý thức tới, những các bạn học đó vì cái gì nhìn thấy hắn liền im lặng, hẳn là đêm qua các học sinh trở về nói sau chuyện này, các gia trưởng liền lập tức quyết định cùng đi trường học, liên hợp ép buộc hắn lưu dân thôi học. Đối với mấy cái này ra hội trưởng đến nói nhâm tiểu túc bất quá là cái lưu dân mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy đứng ra, trường học cũng đồng dạng sẽ vì bọn họ thỏa hiệp. Đầu năm nay chỉ cần người dám ổn ào, lại không có làm không được sự tình. Nhâm tiểu túc nhìn xem những cái này ra trưởng nói, nếu như ta không chuyển trường đâu này. Nói thật, nếu như đây là tại hoang dã, những cái này ra trưởng khả năng đã đều chết. Hoang dã trong pháp tắc nếu so với nơi này càng đơn giản, trực tiếp hơn. Bất quá các gia trưởng cũng không để ý tới nhâm tiểu túc, bọn họ nhìn về phía chủ nhiệm lớp lớn tiếng nói, nếu như các ngươi không cho hắn chuyển trường, đến lúc đó trong trường học phát sinh cái gì tình hình bệnh dịch, các ngươi ai tới gánh trách nhiệm này. Hơn nữa về sau sản sinh tiền chữa trị dùng, tất cả đều có từ các ngươi tới gánh chịu, nếu như các ngươi không bồi thường tiền, chúng ta liền đi pháp viện bẩm báo các ngươi. Nhâm tiểu túc suy nghĩ, hắn ngược lại là tại thị trấn học đường trong đã từng gặp pháp viện cái từ này, là duy trì công chính công bình phương. Bất quá thị trấn chưa từng có qua loại vật này. Hắn cũng không nghĩ tới đầu mình một lần cùng pháp viện loại này từ ngữ liên hệ cùng một chỗ, dĩ nhiên là bởi vì loại này chuyện hư hỏng. Các học sinh đều lặng lẽ đi ra phòng học, bọn họ quan sát lấy bên này nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng muốn biết việc này cuối cùng đến cùng hội giải quyết như thế nào. Cấp 33 ban chủ nhiệm lớp có chút khó khăn, ngày hôm qua phòng giáo vụ vị kia lão sư trả lại chuyên môn cùng hắn đã thông báo, đây là lục xa an bài quan hệ. Chẳng ai ngờ rằng này lục xa an bài đệ tử dĩ nhiên là cái lưu dân A. Chủ nhiệm lớp ý định đá bóng, hắn nhỏ giọng nói với gia trưởng, người học sinh này là lục xa an bài đi vào A, nếu không các người tìm lục xa nói một chút. Các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, bọn họ lúc trước cũng không biết việc này A, nếu biết nhâm tiểu túc là lục xa an bài đi vào, e rằng bọn họ cũng sẽ không như vậy dương nanh múa vuốt. Còn không đợi bọn họ nghĩ kỹ thế nào, một thân ảnh bỗng nhiên từ hành lang đám người bên ngoài chui vào. Nhâm tiểu túc quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Khương Vô. Khương Vô nhìn xem những gia trưởng đó nói, các người muốn làm cái gì? Chúng ta không làm cái gì a. À? một cái gia trưởng nói, chúng ta cũng không thể nhìn xem lưu dân cùng chúng ta hài tử cùng tiến lên học a. À? Bằng cái gì không thể, Khương Vô có phần phẫn nộ, thế cho nên sắc mặt có chút huyết khí, mọi người không đều là người sao, ai nói lưu dân nhất định sẽ lây bệnh tật bệnh, các người nhà ai hài tử đêm qua về nhà sinh bệnh sao? Gia trưởng khí thế hơi yếu một ít, vậy thật không có nhưng ta có thể nghe nói hàng rào trong đã có nhân sinh bệnh. Người nghe nói, Khương vô âm điệu cao một chút, người nghe nói một ít chuyện đều có thể bị mất một đệ tử con đường phía trước. Lưu dân có cái gì con đường phía trước, các gia trưởng cũng chậm chậm thức giận, người ai a? À? Ta là trường học lão sư, Khương vô nói, lúc này nhâm tiểu túc chủ nhiệm lớp đã không lên tiếng, hắn vui vẻ có người xuất ra đỉnh nồi. Một cái gia trưởng nói, người một cái lão sư, đáng giá vì một cái lưu dân cùng chúng ta tại đây tức giận sao? Ta không biết cái gì lưu dân còn là hàng rào người, Khương vô âm điệu mạnh mẽ nói ta chỉ biết hắn là một đệ tử. Nhâm tiểu túc nhìn xem một màn này, hắn đột nhiên cảm giác được Khương vô có chút cố chấp khả ái, thậm chí có điểm ngu ngốc. Nhưng nếu như không phải là đối phương trên người có loại này cố chấp cùng thủ vững, nhâm tiểu túc cũng sẽ không ở trên hoang dã trợ giúp đối phương, nếu như không có nhâm tiểu túc trợ giúp, khả năng khi đó Khương vô cùng nàng đệ tử đã chết. Giờ khắc này nhâm tiểu túc trong lòng là có loại nào đó xúc động. Bởi vì hắn tại đây đục ngầu thế giới trong, rốt cuộc tới lại đang một người trên người thấy được loại nào đó có thể phát sáng đồ vật. Trước đó, còn có vương phú quý cùng tiểu ngọc tỷ. Trần vô địch hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể tính nửa cái, mà nhan lục nguyên cũng không cần nói, hắn cùng với nhan lục nguyên giữa là thân tình. Một cái gia trưởng bỗng nhiên nói, vậy ngươi như vậy che chở hắn, ngươi như thế nào không cho hắn đi các ngươi lớp học đâu này. Khương vô không chút do dự nói, ta qua muốn chính là nói chuyện này. Ta hiện tại liền đi xin để cho nhâm tiểu túc đi lớp chúng ta. Trong đám người một cái đột một thanh âm vang lên, ta cũng xin đi các người ban. Nhâm tiểu túc nhìn lại, hắn thật bất ngờ phát hiện người nói chuyện dĩ nhiên là Dương Tiểu Cận. Gia trưởng thấy Khương vô nói như vậy liền cười lạnh, người này lão sư thuyết lời có phần không chịu trách nhiệm a, à, người nguyện ý để cho hắn đi ngươi trong lớp, vậy ngươi đệ tử gia trưởng nguyện ý sao? Khương vô dừng một cái, thanh âm thấp một ít, học trò ta không có nhà trường, ta chỉ cần trưng cầu bọn họ đồng ý là được. Đây thật ra là Khương vô đau nhức, những chạy nạn đó tới các học sinh trải qua sống sót sau tai nạn vui sướng, chậm rãi cũng bắt đầu tưởng niệm lập nghiệp người đến, đây là trong tai nạn vô pháp dứt bỏ đau xót, nhưng chỉ có thể ẩn nấp ở làn da cùng cơ bắp hạ trong nội tâm chậm rãi lắng
ngoại vi có đệ tử nhỏ giọng nói thầm, như vậy giúp một cái lưu dân làm gì vậy? Khương vô một đệ tử chăm chú nói, giúp đỡ, chúng ta đây không phải giúp hắn, hơn nữa hắn cũng không cần chúng ta trợ giúp, các người đối với hàng rào bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, ta cảm thấy có đây là một loại bi ai. Tại Khương vô những học sinh này trong mắt, bọn họ lúc này vì nhâm tiểu túc đứng ra bất quá là cảm ơn gạt bỏ, nếu như không có nhâm tiểu túc, bọn họ cũng khó có khả năng còn sống ngồi ở trên trong phòng học khóa. Chàng kia đại đào vong trong dân chạy nạn có mấy ngàn người nhiều. Nhưng bây giờ chân chính đến 109 hàng rào có mấy cái. Bọn họ hiện giờ đối với chàng kia đại đào vong ký ức khắc sâu nhất một câu là Khương Vô nói, đi theo cái kia gọi là nhâm tiểu túc thiếu niên liền có thể còn sống sót. Kết quả bọn họ liền thực sống sót, này trong hành lang đệ tử các gia trưởng đều ngây người, bởi vì bọn họ chung quy cảm giác chuyện này dường như đều rời đi bọn họ tưởng tượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 148, hàng rào náo động, bất kể là nhâm tiểu túc trước kia những bạn học đó, còn là những cái này đồng học ra trường, cũng không nghĩ tới sẽ có người vì nhâm tiểu túc động thân mà ra. Nói thật, nếu như nhân vật trao đổi, để cho bọn họ thân hãm nhâm tiểu túc hiện giờ tình cảnh, bọn họ cảm thấy đại khái không có bất luận kẻ nào vì bọn họ nói vài lời. Dương tiểu cận ôm cánh tay đứng trong hành lang có chút hăng hái nhìn xem một màn này, nàng đoán được mở đầu, lại không có đoán được kết cục. Các gia trưởng có chút xấu hổ. Bọn họ hiện tại cũng có phần không biết nên thế nào hảo, mà những học sinh kia ngơ ngác nhìn xem nhâm tiểu túc, mọi người kỳ thật nội tâm đều muốn lấy thiếu niên đến cùng lai lịch gì. Khương vô nhìn về phía nhâm tiểu túc trước kia chủ nhiệm lớp nói, nhâm tiểu túc liền trực tiếp đi lớp chúng ta đi học, người tìm trường học xử lý thủ tục A. Vị này chủ nhiệm lớp cầu còn không được A, hắn cười nói, hảo, ta sẽ chờ như phải. Chỉ là không đợi hắn thả lỏng đâu, lại nghe Khương vô lạnh giọng nói, ngay cả mình đệ tử đều bảo hộ không tốt lão sư. Ta thực thay ngươi cảm thấy sỉ nhục, ngươi thậm chí cũng không có vì hắn nói một câu. Chủ nhiệm lớp bị nghẹn đương trường sắc mặt liền từ hắc từ hắc, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào phản bác Khương Vô. Nhâm Tiểu Túc trở lại trong phòng học lấy chính mình túi sách chuẩn bị thay ca, trước khi rời đi Nhâm Tiểu Túc đi đến Tào Vũ Kỳ bên người, Tào Vũ Kỳ nội tâm bỗng nhiên có cảm giác điểm xấu dự cảm. Nhâm Tiểu Túc thở sâu chân thành nói, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Phốc Dương Tiểu Cận phát giác chính mình dường như có rất nhiều năm không có cười đến như hôm nay vui vẻ như vậy, phảng phất mấy năm này cười điểm đều tập trung ở nhâm tiểu túc trên người giống như, bất quá nàng không có do dự, đồng dạng cũng đi thu thập xong chính mình đồ vật. Đi lớp trên đường Khương vô nói với nhâm tiểu túc, người gần nhất việc học thượng nếu là có cái gì khó khăn, cũng có thể cho ta nói, sẽ không đồ vật ta cũng có thể dạy ngươi, cho ngươi học bù. Nhâm tiểu túc suy nghĩ một chút nói, quả thật có cần hướng Khương lão sư thỉnh giáo tri thức. Kia một khoa. Khương vô hỏi, nhâm tiểu túc xứng sờ một chút, tự camera hành trình khoa. Khương vô dừng bước lại lẳng lặng nhìn xem hắn, nàng cho rằng nhâm tiểu túc có thể sẽ để cho nàng hỗ trợ bổ một chút toán học các loại khoa mục, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới nhâm tiểu túc là muốn học được từ camera hành trình. Thật đúng là cái đều khiến người ra ngoài ý định thiếu niên A. Dương tiểu cận đi ở nhâm tiểu túc bên cạnh nói, mua tự camera hành trình. Nhâm tiểu túc liếc nàng một cái, người đi theo cản dỡ tiếp cận cái gì náo nhiệt. Hai ta chẳng lẽ không hẳn là tận lực tránh tại một cái ban mà, nhâm tiểu túc. Dương tiểu cận cười nhẹ nhàng nói, ta không ngại, ai quản ngươi giới không ngại, nhâm tiểu túc đều muốn mắng chửi người. Lần này thay ca sự kiện dẫn đến, nhâm tiểu túc lại cùng dương tiểu cận trở thành ngồi cùng bàn, liền nhâm tiểu túc đều muốn cảm khái, khả năng đây là số mệnh A. Buổi chiều sau khi tan học, Khương vô đi theo nhâm tiểu túc, nhan lục nguyên bọn họ một chỗ ngồi tàu điện về nhà, trên đường nhan lục nguyên tựa hồ cũng nghe nói hôm nay trong trường học chuyện phát sinh. Nhìn thấy Khương vô nhìn một lần liền nói một tiếng cảm ơn. Đây là cảm tạ Khương vô thay ca ca của mình giải vây. Nói thật, nhan lục nguyên hiện tại thực càng ngày càng không thích những cái này hàng rào người, Khương vô cùng nàng đệ tử ngoại trừ. a à, không đúng, Dương Tiểu Cận tỷ tỷ cũng phải ngoại trừ. Trở lại trong cửa hàng nhâm tiểu túc liền không thể chờ đợi được để cho Khương vô giáo mọi người như thế nào cưỡi tự camera hành trình, nhâm tiểu túc yêu cầu mỗi người đều phải học được cái đồ chơi này, vô cùng có ích. Nhâm tiểu túc nghĩ là... Nếu như cần xuyên Việt hàng rào giữa hoang dã, như vậy ô tô nhất định là chọn lựa đầu tiên. Nhưng vấn đề là bọn họ căn bản mang không được ô tô, hơn nữa ô tô còn có xăng đều một hàng loạt hạn chế, kỹ thuật điều khiển còn không biết cùng với học. Cho nên lui mà cầu tiếp theo, tự camera hành trình là được bọn họ chọn lựa đầu tiên phương tiện giao thông, hảo tu, nhịn cưỡi, khá tốt học. Mấu chốt là bọn họ hiện tại liền có thể mua được. Hàng rào
tiểu ngọc tỷ ngày bình thường mua thức ăn thời điểm vì hai mao tiền cũng có thể mang giá mang nửa giờ nha. Một đám người đều nhìn xem Khương vô nhẹ nhóm cưới từ camera hành trình tại cửa điếm trên đường phố tới lui xuyên qua, liền ngay cả Trần Vô Địch đều ngồi xổm cửa hàng môn khẩu, nhất phó không nên học được cưới tự camera hành trình không thể tư thế. Khương Vô cho bọn họ giảng giải một chút động tác yếu lĩnh, nàng nói cưới tự camera hành trình người có nắm giữ cân đối, hơn nữa ánh mắt không nên nhìn đầu xe, về phía trước nhìn, vượt qua người sợ hãi. Vị này Khương Vô lão sư tại làm mẫu thời điểm, triển lộ ra một loại thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Đều Khương Vô làm mẫu xong, mọi người cả đám đều thượng thủ đi thử, để cho nhâm tiểu túc ngoài ý muốn là, nhan lục nguyên lại đương trường đi học hội, tiểu tử này lại chỉ nhìn một lần làm mẫu, là có thể đem tự camera hành trình cưỡi vững vàng đương đương. Nhưng mà để cho nhâm tiểu túc càng ngoài ý muốn là, hắn lại không có học được. Chuẩn xác giảng kỳ thật cũng không phải không có học được, kỳ thật cái đồ chơi này học được cũng chính là cái vấn đề thời gian gạt bỏ, khi nào sự tình. Trên thực tế đại đa số người học cưỡi tự camera hành trình đều dùng vài ngày thời gian, thậm chí càng dài, cho nên nhâm tiểu túc này thuộc về hiện tượng bình thường. Nhưng để cho nhâm tiểu túc có phần không chịu nhận là, trần vô địch này kẻ đần lại cũng một học sử dụng. Cái này để cho nhâm tiểu túc trên mặt có điểm không nhịn được, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận đây là chính mình vấn đề. Nhâm tiểu túc trầm tư trong chốc lát nhìn về phía tiểu ngọc tỷ, tiểu ngọc tỷ, người mua xe này có hay không có vấn đề. Tiểu ngọc tỷ mím môi cười cười cũng không tức giận. Lục Nguyên cùng Trần Vô Địch cũng có thể cưới, xe này có thể có vấn đề gì. Bất quá nàng ngược lại là phát hiện Nhâm Tiểu Túc thậm chí có tiện tay vung nổi thói quen. Đương nhiên, nàng không biết một cái đằng trước bị Nhâm Tiểu Túc vung nổi hứa hiển sở, lúc này còn đeo một ngụm vô hình đại hắc nổi bôn ba ở trên hoang dã nha. Khương Vô cười nói, kỳ thật học được từ camera hành trình đều cần vài ngày, qua mấy ngày ngươi sử dụng. Ngay tại Khương Vô vừa dứt lời hạ một khắc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Thanh âm kia như là có một quả tạc đạn ở trong hàng rào bạo tạc giống như là Dương Tiểu Cận làm gì. Nhâm Tiểu Túc vô ý thức đã cảm thấy có thể là Dương Tiểu Cận dẫn bạo nàng chế tạo tạc đạn, nhưng hắn tỉ mỉ phân biệt thanh âm liền phát hiện không phải là. Hắn đối với Trần Vô Địch cùng Nhan Lục Nguyên nói, các người lấy được thương cầm cửa tiệm đóng lại, tại ta trở về lúc trước không cho phép mở cửa, Khương Vô Lão Sư ngươi cũng ở chúng ta nơi này trốn một chút, vạn nhất xuất điểm sự tình gì chúng ta cũng tốt chiếu ứng. Nói xong Nhâm Tiểu Túc liền nhân viên chạy hàng phố. Hiện giờ thân là siêu phàm giả hắn đã vô pháp không đếm xỉa đến, hắn phải tự mình từng chính tay đi nắm giữ trực tiếp tin tức, tài năng làm ra chính xác nhất phán đoán. Chỉ có như vậy, hắn có thể mang theo mọi người tiếp tục sống sót. Phát sinh bạo tạc địa phương hẳn là cự ly nơi này có vài cây em bộ dáng, vốn lấy nhâm tiểu túc hiện tại tốc độ đuổi qua cũng chỉ là vài phút sự tình. Nhâm tiểu túc chạy đi thời điểm chờ thấy một tòa hơn 10 tầng cao cao ốc, này ở bên trong hàng rào đã xem như tối cao kiến trúc nhất. Chỗ đó vừa vặn thích hợp hắn đứng ngoài quan sát chiến cuộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 149, bụi bặm buông xuống. Hàng rào trong tiếng nổ mạnh vẫn còn ở thỉnh thoảng vang lên, nhưng thanh thế muốn nhỏ một chút, nhâm tiểu túc chạy đi thời điểm liền thấy được không ít hàng rào cư dân từ trong nhà đi ra, mọi người tụ họp cùng một chỗ tựa hồ là tại thảo luận này phát sinh sự tình gì. Có người nói này có thể là cái nào nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn trong nhà xưởng một ít dễ dàng đốt dễ dàng bạo vật chất phát sinh bạo tạc nhưng nhâm tiểu túc cảm thấy việc này không có khả năng đơn giản như vậy nhất là tại cái này khẩn trương thời gian đoạn trong muốn biết rõ này 109 hàng rào hiện giờ thế nhưng là hội tụ một đống lớn nguy hiểm phân tử nhâm tiểu túc đi đến kia tòa nhà cao ốc phía trước rõ ràng thấy được trên cao ốc kia lý thị ngân hàng chiêu bài bất quá hắn không có để ý những cái này mà là trực tiếp theo cao ốc ngoại bộ gắng sức điểm leo đến đỉnh nhưng mà hắn vừa mới leo đến tầng thượng biên giới chuẩn bị nhảy tới thời điểm, một cái tối om họng súng liền đỉnh tại hắn trên ót, nhưng tiểu túc sửng sốt, hắn không nghĩ tới phía trên này thậm chí có người. Hắn dương mắt nhìn lên, đối phương đeo hắn quen thuộc mũ lưỡi chai. Dương tiểu cẩn tựa hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được nhâm tiểu túc, không thể không nói, nàng cảm giác, cảm thấy hai người có cảm giác kỳ quái ăn ý, sở làm sự tình cùng lựa chọn chọn điểm cao đều tại một đoạn thời khắc sẽ xuất hiện kinh người trùng hợp. Bất quá bây giờ là Dương Tiểu Cận chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động, nàng cười nói cái này điểm ngươi tới nơi này làm gì. Mọi người không đều là bị nổ tung âm thanh hấp dẫn qua à. Nhâm Tiểu Túc chấn định nói, hắn hiện tại có thể xác định kia bạo tạc hẳn không phải là Dương Tiểu Cận chế tạo, chung quy nơi này cự ly bạo tạc điểm còn có chút cự ly. Lúc này Nhâm Tiểu Túc ý đồ né tránh
nói thật nhâm tiểu túc không nghĩ tới dương tiểu cận trong một gấp gáp thời khắc lại vẫn nhớ thương nàng chủy thủ mà dương tiểu cận cũng không nghĩ tới nhâm tiểu túc đến thời điểm này lại còn là muốn chủy thủ lên đây đi dương tiểu cận mặt lạnh lấy thu thương nàng cũng không biết nên cầm này nhâm tiểu túc thế nào hảo cầm thương chỉ vào đối phương cũng chỉ là hù dọa nhâm tiểu túc vui đùa một chút nhưng nàng cũng không thể thực nổ súng đi nhâm tiểu túc leo lên tầng thượng vỗ vỗ trên người bụi bặm phát sinh sự tình gì lớn như vậy động tính hỏa trùng công ty chơi với lửa dương tiểu cận giải thích nói một cái thức tỉnh siêu phàm giả đi bán huyết hắn cho rằng hỏa trùng công ty thật sự là cái gì từ thiện cơ cấu kết quả hỏa trùng công ty đương trường liền động thủ muốn trực tiếp lùng bắt hắn nhưng thất thủ cho nên hỏa trùng công ty thật sự là tại cầm trăm vạn tiền thù lao câu cá a nhâm tiểu túc cảm thán nói khá tốt hắn không có đi bán huyết cũng ngăn cản trần vô địch bất quá hỏa trùng công ty làm sao có thể thất thủ đâu này mạnh như vậy thế một cái công ty nếu như không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị làm sao dám lưỡi câu siêu phàm giả lần đầu tiên đúng là thành công bọn họ đem đại liều thuốc thuốc mê đánh vào siêu phàm giả thân thể nhưng bọn họ không có nghĩ đến cái này siêu phàm giả còn có đồng bạn dương tiểu cận giải thích nói hai cái này che giấu siêu phàm giả hẳn là đã sớm nhận thức trừ hỏa loại công ty đổi tiền trước ước định hảo một người nếu như gặp chuyện không may một người khác muốn xuất thủ cứu giúp xem như cái tiểu đồng minh a cái này nhâm tiểu túc minh bạch nguyên lai đi bán huyết siêu phàm giả cũng có chuẩn bị hắn vui tươi hớn hở cười nói vậy lửa này loại công ty thất thủ bây giờ là không phải là vừa vặn có cơ hội đi làm bọn họ một chuyến không nên xem thường hỏa chủng công ty dương tiểu cận lắc đầu công ty cấp dưới dạng sáng tác chiến danh sách là phi thường cường hãn mặc dù bọn họ chỉ năm người kia hai cái siêu phàm giả sở dĩ sống đến bây giờ là vì khánh thị la mập mạp cũng ở dở cho quỷ la lam nhâm tiểu túc kinh ngạc nói hắn làm gì vậy cùng hỏa chủng công ty gây khó dễ khánh trần năm trước bố trí mai phục lùng bắt hơn 100 cái hỏa chủng công ty thành viên Dương Tiểu Cận nói, hỏa trùng công ty hiện giờ cùng Khánh thị tập đoàn đã sớm là tử thù, không chết không thôi loại kia. Cái này để cho Nhâm Tiểu Túc có phần mơ hồ, Khánh Trần làm gì vậy cùng hỏa trùng công ty gây khó dễ. Bởi vì hỏa trùng công ty dùng loại này câu cá phương pháp, bắt đi Khánh Trần thủ hạ một cái đang tại nghỉ ngơi binh sĩ, lần kia hành động vô cùng thành công hơn nữa càng thêm bí mật, Khánh Trần cũng là điều hỏa trùng công ty rút lui khỏi mới phát hiện. Dương Tiểu Cận giải thích nói, bất quá Khánh Trần cầm người lính kia cứu về, chính là bố trí mai phục lùng bắt hỏa trùng công ty lần kia. Nhâm Tiểu Túc, này đặc biệt đều cái gì quan hệ a, à, bừa bãi lộn xộn, tập đoàn giữa đấu tranh đều như vậy kịch liệt à. Nhâm Tiểu Túc nhịn không được hỏi, vậy các ngươi lại vì sao giết Khánh Trần, các ngươi rõ ràng cùng hỏa trùng công ty không đối phó, địch nhân kia địch nhân không phải là bằng hữu sao. Dương Tiểu Cận phiết hắn nhất nhãn, địch nhân chính là địch nhân, chúng ta không chơi hợp tung liên hoành kia một bộ. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, Dương Tiểu Cận tương ứng tổ chức nhất định có vô cùng rõ ràng mục tiêu hoặc là tổ chức nguyên tắc, chỉ cần là va chạm vào bọn họ lợi ích, e rằng cũng sẽ thượng bọn họ ám sát danh sách. Rất ngạc nhiên phải không? Dương Tiểu Cận trong tay chiếc hiện ra kia cán to lớn súng ngắm, mặt nàng gián điệp tại băng lãnh súng ống, ánh mắt qua gần như cánh tay thô kính nhắm nhìn về phía phương xa, hỏa trùng công ty, còn có Khánh Trần, đều tại ý đổ đi nắm giữ bọn họ căn bản vô pháp trưởng khống đồ vật, mặc kệ bọn họ thành công hoặc là thất bại đều là tai nạn. Nhâm Tiểu Túc hiểu, nguyên lai Dương Tiểu cận bọn họ tổ chức mục đích là yêu cùng hòa bình. Này không kéo con bê thế này, Nhâm Tiểu Túc căn bản không tin trên thế giới này có ai như vậy vô tư. Giờ này khác này Nhâm Tiểu Túc thấy được đếm không hết lý thì tập đoàn làm chiến bộ đội đến chiến trường, bọn họ nhanh chóng đem sở hữu giao lộ phong bế, mắc khung lên chướng ngại vật trên đường cùng công sự che chắn, mà từng nhánh võ trang đầy đủ tác chiến ban tổ hướng chiến trường hạch tâm khu vực thẩm thấu tiến vào, động tác dị thường cẩn thận. Mà Dương Tiểu Cận lựa chọn tầng thượng, vừa vặn tại phong tỏa ngoài vòng tròn mặt, Nhâm Tiểu Túc biết mình là vận khí tốt trùng hợp, nhưng Dương Tiểu Cận chỉ sợ không phải dựa vào vận khí, mà là nàng tất biết Lý Thị làm chiến bộ đội hành động thói quen, mới lựa chọn nơi này. Nhâm Tiểu Túc hỏi, này Lý Thị tới có phần chậm a, à, này 109 hàng rào thế nhưng là bọn họ sân nhà. Bọn họ hiện tại có càng đồ trọng yếu cần bảo hộ, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, hết thảy không có uy hiếp được vật kia sự tình, bọn họ cũng sẽ không quá để ý, chớ có lên tiếng. Nói xong một câu này, Dương Tiểu Cận hô hấp bỗng nhiên bằng phẳng xuống. Hắn theo súng ngắm họng súng phương hướng nhìn lại, nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là Lý Thị Tập Đoàn vòng vây, một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm tre bỗng nhiên bị người từ bên trong đẩy ra, mà này trong đường cống ngầm leo ra người đầu tiên, dĩ nhiên là La Lam. Chỉ thấy là béo thở hồng hộc
Trường 150, mất trí. Nhìn tình huống này, này chạy trốn tuyến đường hẳn là la lam bọn họ đã sớm kế hoạch hảo, chỉ là nhâm tiểu túc có phần buồn bực, người một cái khánh thị tập đoàn đại lão, vì sao đối với người ta lý thị cống thoát nước như thế quen thuộc. Chẳng lẽ khánh thị tập đoàn tại cái này hàng rào trong xếp vào rất nhiều gián điệp mà, hoặc là nói khánh thị đối với lý thị sớm đã có ý nghĩ. Dương tiểu cận từ trong túi móc ra một cái quan sát dụng cụ đưa cho nhâm tiểu túc, nhâm tiểu túc lúc ấy liền mộng, người cho ta là người quan sát viên đâu này. Người thanh tỉnh một chút được không nào? Dương tiểu cận, cự ly, nhâm tiểu túc, 651 m Dương tiểu cận, tốc độ gió, nhâm tiểu túc, bán tốc phong, không, 4 mét mỗi giây, tại súng bắn tỉa trong mắt phong bị phân thành 3 loại, toàn tốc phong, bán tốc phong cùng với linh tốc phong. Toàn tốc phong ý tứ là chỉ phong lực lượng hoàn toàn ảnh hưởng viên đạn phi hành ổn định, những cái này phong đến từ 2, 3, 4 điểm và 8, 9, 10 giờ vị trí, nhưng đến từ 1, 5, 7, 11 điểm phong văn thơ đối ngẫu đạn ảnh hưởng có một nửa, những cái này liền gọi là bán tốc phong, mà linh tốc phong danh như ý nghĩa là chỉ văn thơ đối ngẫu đạn không có ảnh hưởng phong, những cái này phong đến từ 6 điểm cùng 12 điểm phương hướng. Nhâm tiểu túc vừa dứt lời, chỉ thấy dương tiểu cận đã nhanh chóng tính toán ra bồi thường góc tới tiến hành điều chỉnh, nhâm tiểu túc buồn bực người muốn giết la lam. Quanh một tiếng, dương tiểu cận dùng tiếng súng trả lời nhâm tiểu túc, thương này âm thanh rền vang ở trong bầu trời đêm dị thường đột ngột thiếu chút dọa nhâm tiểu túc nhảy dựng hắn bỗng nhiên hướng la lam bên kia nhìn lại nhưng hắn phát hiện dương tiểu cận cũng không có đánh chúng la lam mà là đánh chúng la lam bọn họ tại ven đường chuẩn bị cho tốt kia chiếc xe việt giã là đánh vạt ra sao qua trong giây lát cỗ xe muốn nổ tung lên lúc này nhâm tiểu túc bừng tỉnh không phải là dương tiểu cận đánh vạt ra mà là nàng từ vừa mới bắt đầu ngắm chính là kia chiếc xe việt giã bình xăng mà còn dùng tới đạn lửa có thể khiến bình xăng bạo tạc chỉ có đạn lửa loại này đặc biệt hạt giống đạn không có cái nào súng bắn tỉa hội nhàn rỗi không chuyện gì cầm đạn lửa đi đánh lén đơn thể đơn vị tác chiến. Trả lại không có chạy được bên cạnh xe thượng la lam lúc ấy liền phẫn nộ, này đặc biệt ai a à. Mắt nhìn thấy đều muốn lên xe chạy trốn, kết quả xe bị người cho bảo. Mất trí có phải hay không? a à, này không xe mọi người nên như thế nào chạy trốn a à? Nhưng hắn không do dự, mắt nhìn thấy bên này động tĩnh rất nhanh sử dụng cầm lý thị người đưa tới. Hắn lại quyết đoán mang theo đường chu đám người một lần nữa toàn chui vào hồi trong đường cống ngầm. Nhâm tiểu túc đau răng nhìn này dương tiểu cận nhanh chóng thu thương rồi nói ra, người này đêm hôm khuya khoát xuất ra liền vì cầm la lam bọn họ xe cho đánh bại, xa hố bọn họ một chút. Dương tiểu cận liếc hắn một cái, thật tốt chơi a à. Thú vị, này thú vị điểm ở trong kia à cái nữ nhân điên. Nhâm tiểu túc nhìn phía xa lý thị tập đoàn làm chiến bộ đội đã hướng bên này bao vây qua, lúc này dương tiểu cận cười nói chúc ngươi may mắn. Xuất lời, Dương Tiểu Cận bên cạnh bóng mở trong liền có một cánh cửa mở ra, nàng cầm chặt kia phiến bóng mở chi môn trong vươn ra tay, đột nhiên liền biến mất ở Nhâm Tiểu Túc trước mắt. Cái tay kia, là lạc hình vụ A, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy cả người cũng không tốt, lại đây. Cho nên Dương Tiểu Cận xa hố cũng không dừng lại la lam đám người kia, nàng nổ súng bại lộ vị trí, liền Nhâm Tiểu Túc một chỗ cho xa hố. Tự này một lát, Nhâm Tiểu Túc đã nghe được có người giống to, ngân hàng trên đại lầu có súng bắn tỉa. Ha ha thực đặc biệt thú vị, hắn quay người liền hướng cao ốc phía dưới bỏ đi, không còn đi sẽ bị Lý Thị Tập Đoàn cấp bao vây. Nhâm Tiểu Túc trở lại trong cửa hàng lúc sau đã là mồ hôi đầm đìa, vừa mới hắn cơ hồ là dùng tốc độ cao nhất tại chạy như điên, dù là thân thể của hắn tố chất cũng có chút gánh không được. Bất quá hắn không có trực tiếp từ đại môn đi, mà là từ nóc nhà nhảy vào hậu viện. Nhâm Tiểu Túc phát hiện vương phú quý bọn họ cũng còn đều trong sân, nhan lục nguyên trước vây quanh Nhâm Tiểu Túc đi một vòng. Phát hiện nhâm tiểu túc không có bị thương mới yên lòng ca, phát sinh chuyện gì. Hỏa chủng công ty cùng siêu phàm giả phát sinh xung đột, lửa này loại công ty quả nhiên không có hảo ý, có siêu phàm giả đi bọn họ chỗ đó bán huyết, kết quả rơi vào bọn họ trước thời gian thiết lập hảo trong cạm bẫy, nhâm tiểu túc đơn giản giải thích một chút. Lúc này bên cạnh Khương Vô Thủy Trung đều không nói gì, một cái đi theo nhâm tiểu túc bọn họ chạy trốn đến 109 hàng rào người, tối thiểu nhất cũng có thể đoán được nhâm tiểu túc không phải là người bình thường. Hơn nữa Trần Vô Địch nói Nhâm Tiểu Túc là hắn sư phụ, kia siêu phàm giả sư phụ, cũng hẳn là siêu phàm giả A. Kỳ thật Khương Vô đối với siêu phàm giả loại chuyện này cũng không có cái gì rõ ràng, nàng chỉ có thể là dựa theo chính mình logic đi đoán. Nhâm Tiểu Túc nhìn nói với Khương Vô, Khương Lão Sư, nguy hiểm chắc có lẽ không lan đến gần nơi này, ta để cho Trần Vô Địch đưa ngươi trở về. Ừ, Khương Vô đáp ứng nói, nhưng mà liền vào lúc này, cửa hàng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng
hắn biểu tình cổ quái nhìn về phía La Lam, trên người của ngươi như thế nào thúi như vậy. La Lam mang theo đường chu bọn họ vào điếm phố, nhưng hắn tựa hồ cũng không muốn nói lời nói thật, không cẩn thận té một cái, đem người cái kia hắc dược lấy ra, ta này có người bị thương. Nhâm tiểu túc giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hỏi, như thế nào bị thương, vừa rồi hàng rào trong tiếng nổ mạnh sẽ không theo các ngươi có quan hệ a. À. Ngươi đừng nói lung tung a. À. La Lam thiếu chút nhảy dựng lên, chúng ta chỉ là không cẩn thận ngã sắp xuống mà thôi. Kỳ thật những lời này La Lam cũng biết chỉ có thể lừa gạt quỷ, nhưng tiểu túc thông minh như vậy người làm sao có thể tin tưởng hắn loại này lời nói dối. Nhưng La Lam không có biện pháp, hắn cũng không thể chính miệng thừa nhận a. À. Nhâm tiểu túc vui cười, hắn cố ý buồn nôn La Lam, ồ, các ngươi là đi đường qua. Các ngươi xe đâu này? La Lam nhức chứng nửa ngày, xe đưa đi bảo dưỡng. Bảo dưỡng là ý gì? Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói. Xe loại vật này mỗi qua một đoạn thời gian đều phải bảo dưỡng, La Lam phiết hắn nhất nhãn, người liền điều này cũng không biết sao. Ta lại không có lái qua xe, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nói. Lúc này La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, đêm nay sự tình chứa nói ra ngoài A, bằng không thì ta liền đem Trần Vô Địch là siêu phàm giả sự tình để lộ ra. Thả người tâm A, Nhâm Tiểu Túc tức giận lấy ra hắc dược, hắn tỉ mỉ đánh giá cái kia hôn mê người, trong nội tâm suy đoán này sợ không phải đêm nay kia hai cái siêu phàm giả nhất. La Lam hiện tại không dám mang siêu phàm giả đi bệnh viện, cho nên chỉ có thể tới Nhâm Tiểu Túc nơi này. Hai bên lúc trước đã từng quen biết, tuy La Lam đối với Nhâm Tiểu Túc cũng rất bất mãn, nhưng hắn trung quy cảm giác thời điểm này còn là tìm đến Nhâm Tiểu Túc tối đáng tin cậy một ít. Đột nhiên, La Lam có chút hồ nghi hỏi, Nhâm Tiểu Túc, người như thế nào đầu đầy là mồ hôi đâu, người vừa rồi ra ngoài. Không có a, à, Nhâm Tiểu Túc chỉa chỉa trong sân tự camera hành trình, ta vừa rồi học được từ camera hành trình đâu. Khương Vô Lão Sư chính là chuyên môn tới giáo chúng ta. A, à, La Lam gật gật đầu, Khương Vô Lão Sư ngươi là tới giáo bọn họ tự camera hành trình. Khương Vô cười gật gật đầu, đúng vậy A, à, bọn họ trước kia cũng không có cưỡi qua nha. Khương Vô biểu tình 10 phần tự nhiên, không hề có biểu diễn dấu vết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 151, ta xem ngươi không giống người tốt lành gì. La Lam ở bên cạnh nhìn xem Tiểu Ngọc Tỷ cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ cho vị kia bị thương hôn mê siêu phàm giả thanh lý miệng vết thương, hắn trả lại thỉnh thoảng dặn dò cẩn thận a, à, đừng đem hắn giết chết. Lúc này La Lam càng nghĩ càng hưng phấn, đều siêu phàm giả tỉnh về sau chính mình chỉ cần động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, về sau có phải hay không cũng có thể như đệ đệ khánh trần như vậy có được siêu phàm giả làm hộ vệ. Nghĩ tới đây La Lam trả lại liếc nhìn Trần Vô Địch nhất nhãn. Nếu này siêu phàm giả có thể so sánh Trần Vô Địch còn lợi hại hơn một chút là tốt rồi, hâm mộ đến chết nhâm tiểu túc tiểu tử này. Lúc trước La Lam chiêu dụ Trần Vô Địch thất bại sự tình, để cho hắn có phần canh cánh trong lòng. Tiểu Ngọc Tỷ đi lấy khối khăn mặt giúp đỡ này siêu phàm giả lau sạch sẽ trên mặt máu đen, nàng kinh ngạc nói, lại còn là cái nữ nhân, xem ra đại khái 27 tuổi. La Lam nhãn tình sáng lên, thật giả, hắn tiếp cận đi qua vừa nhìn, thật đúng là cái nữ nhân. Lúc này Trần Vô Địch tiếp cận qua, sư phụ, dường như là Bạch Long Mã. La Lam lúc ấy liền gấp, chính người bái sư phụ cho dù, đừng có lại cho người khác loạn kéo quan hệ A. Nói thật, La Lam thật là có chút sợ nữ nhân này tỉnh lại về sau trực tiếp liền theo Trần Vô Địch bọn họ đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Vậy mình phí lớn như vậy lực cứu người xuất ra, chẳng phải Bạch Càn dỡ à? May mà Trần Vô Địch nhìn kỹ hai mắt nói, không phải, nhận lầm, so với Bạch Long Mã tuổi tác đại. Đều Trần Vô Địch nói xong cái này. La Lam mới yên lòng vui tươi hớn hở nói, không phải là là tốt rồi, không phải là là tốt rồi, không nghĩ tới người trả lại khiêu tuổi tác nha. Giờ khắc này, La Lam đột nhiên cảm giác được mình cũng là đặc biệt có bệnh A, thật sự là cầm trần vô địch này người bị bệnh thần kinh lời cho thật đúng. Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn là nữ nhân để cho qua một bên, để cho Tiểu Ngọc Tỷ cho nàng bôi thuốc. Tiểu Ngọc Tỷ cầm tất cả mọi người chi khai mở, nữ nhân bôi thuốc thời điểm, đại lão ra cũng đừng nhìn. Kết quả lúc này siêu phàm giả tỉnh dậy qua. Nàng nhìn thấy người bên cạnh liền đột nhiên ngồi dậy các ngươi là ai? La Lam cái thứ nhất tiếp cận đi qua là ta đem ngươi từ hỏa chủng công ty chỗ đó cứu tới A. Nữ nhân tỉ mỉ đánh giá La Lam, ngươi không giống, ai không như, La Lam thiếu chút liền lật bàn, ta làm sao lại không giống? Thật sự là ta đem ngươi từ hỏa chủng công ty bên kia cứu ra. Lại thấy nữ nhân này liền nói ta cũng không có nói liền đứng dậy đi ra ngoài, còn chưa đi hai bước liền té lăn trên đất, hắc dược tuy có thể khiến nàng nhanh chóng dừng lại đau. Nhưng nàng bị thương tổn lại không có dễ dàng như vậy liền
La Lam tùy là xứng sờ, một cái khác siêu phàm giả dĩ nhiên là ca ca của nàng, một nhà trong suốt hai cái siêu phàm giả. Bất quá điều này cũng làm cho nhâm tiểu túc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng sẽ đi cứu người. Bên cạnh đường Chu lãnh tĩnh nói, vậy hắn khẳng định đã chết, lúc ấy ngươi lưng mang hắn chạy thoát thân, một mai APG dư chấn đem hai người các ngươi tách ra, chúng ta chỉ tới kịp cứu ngươi, nhưng hắn nhưng là không còn có may mắn như vậy, hơn nữa hỏa chủng công ty từ trước đến nay chỉ cần huyết dịch, không muốn sống miệng. Nhâm tiểu túc trầm mặc, hắn ngay từ đầu nghe nói hỏa chủng công ty thời điểm, còn tưởng rằng đối phương là vì làm cho nhân loại tồn tục hỏa chủng các loại ngụ ý. Lại không nghĩ rằng lửa này loại công ty đúng là vì siêu phàm giả huyết dịch không từ thủ đoạn, kia cùng hỏa chủng công ty đối địch dương tiểu cận, có tính không là tốt người a à. Cũng không đúng, nhâm tiểu túc cảm giác, cảm thấy cô nương kia cũng không giống là người tốt lành gì. Trên thực tế, người tốt hoặc là người xấu như vậy định nghĩa, quá mức hẹp, nhân tính phức tạp trình độ vượt xa rất xấu giới định. Hắn đột nhiên hỏi, la béo, người đây là từ hỏa chủng công ty trong tay cầm cứu tới. Người cũng đừng liên quan đến đến chúng ta a à. Ngươi thả một vạn cái tâm, lôi kéo cũng không đến phiên ngươi trên người, la làm tức giận nói, hơn nữa ta cũng không bạch để cho ngươi trị bệnh cứu người, ngày mai hừng đông đường chu sẽ cho ngươi đưa ba vạn khối tiền qua. Dần dần người nữ kia tính siêu phàm giả cũng bình tĩnh tỉnh lại, nàng biết mình đã không có khả năng mang nàng ca ca cứu ra, nàng hiện tại tối nên làm sự tình chính là trốn đi, sau đó lại tìm cơ hội cho nàng ca ca báo thù. La làm ngồi xổm nàng bên cạnh nói, nếu không ngươi liền gia nhập chúng ta, vừa vặn chúng ta cùng hỏa chủng công ty có đại thù. Đoạn thời gian trước trả lại giết bọn họ hơn 100 người nha Thời điểm này La Lam tâm tư lại động Không quan tâm nói như thế nào Đây đều là thật siêu phàm giả A Hơn nữa đối phương còn là một nữ tính Kết quả cô gái này chừng La Lam nhất nhãn Ta xem người cũng không giống người tốt lành gì La Lam phẫn nộ Người như thế nào cho cắn lữ động tân không nhìn được nhân tâm tốt đâu Thật sự là ta đem người cứu về A Thời điểm này siêu phàm giả đứng dậy đối với nhân tiểu túc bọn họ cúc kho người Cảm ơn các ngươi Ta là đông phụ nam về sau có cơ hội hội báo đáp các ngươi, hiện tại ta không thể lưu ở chỗ này, bằng không thì hội liên lụy các ngươi. Đến từ Đông Phụ Nam Cảm Tạ, cộng 1, La Lam phiền muộn nói, bằng cái gì, bằng cái gì cứu người là hắn, bị cảm tạ lại là nhâm tiểu túc bọn họ A. Đường Chu nhỏ giọng nói, khả năng lão bản ngươi lớn lên không giống người tốt A. La Lam quay đầu ngơ ngác nhìn này Đường Chu, người lão tiểu tử gần nhất chắc địch A. Nhưng mà La Lam bên này vừa dứt lời. Cái kia gọi là đông phụ nam siêu phàm giả lại lại ngất đi. Điều này làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc tỉ nhìn về phía nhâm tiểu túc. Nhâm tiểu túc vô tình nói là làm người vội vàng đem nàng mang đi. Lúc này nhâm tiểu túc cũng hoài nghi đông phụ nam là vì ỉ lại bọn họ nơi này, cho nên giả bộ bất tỉnh đâu, bất quá vừa rồi kia cảm tạ ngược lại là chân tâm thật ý. Nàng trước lưu ở các người nơi này, ta khác trả tiền, là làm nói các người giúp ta chiếu cố tốt nàng, ta ngày mai lại mang theo tiền qua. Thành giao Nhâm tiểu túc nói, tiểu ngọc tỷ, ngươi đem nàng đỡ đến nhà của ngươi đi, trần vô địch ngươi canh giữ ở tiểu ngọc tỷ môn khẩu, là mập mạp trả tiền lúc trước, đừng làm cho cô gái này chạy. Hảo sư phụ, trần vô địch nói, nhâm tiểu túc này một hàng loạt an bài hạ xuống, quả thật để cho la lam trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc ban đêm la lam bọn họ thẳng đến nửa đêm mới trộm đạo chạy đi, mà nhâm tiểu túc đề phòng dừng lại ngoài ý muốn thì căn bản sẽ không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau liền mang theo nhan lục nguyên bọn họ đến trường. Đi đến cửa trường học thời điểm vừa vận động phải Dương Tiểu Cận, nhan lục nguyên nhu thuận chào hỏi nói tỷ tỷ hảo. Dương Tiểu Cận vui vẻ nói, ngươi cũng tốt a, à, ngày mai ta cho ngươi mang một ít ăn ngon, để cho anh của ngươi chuyển giao cho ngươi. Ừ, nhan lục nguyên gật đầu đáp ứng nói, nhâm tiểu túc ở bên cạnh nhìn xem một màn này cảm giác, cảm thấy có điểm gì là lạ, này hai người lúc nào quan hệ tốt như vậy. Lúc này Dương Tiểu Cận bỗng nhiên hiếu kỳ nói, nhâm tiểu túc ngươi ngày hôm qua không phải là thỉnh khương vô lão sư dạy ngươi tự camera hành trình mà, hôm nay tại sao không có cưới tới? Không có học được, ha 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 ha, đơn giản như vậy sự tình ta làm sao có thể học không được. Nhâm tiểu túc cười nói, vậy sao ngươi không cưới đâu, Dương Tiểu Cận hỏi. Nhâm tiểu túc trầm tư một lát nói, ta tự camera hành trình đưa đi bảo dưỡng. Dương Tiểu Cận, bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 152, hai cái nhâm tiểu túc. Người nói người từ camera hành trình đưa đi bảo dưỡng. Dương tiểu cận thần sắc cổ quái xác nhận nói. Đúng vậy, nhâm tiểu túc nhìn đối phương biểu tình liền mơ hồ ý thức được chính mình khả năng nói sai nói cái gì. Nhưng hắn trả lại không có ý thức được chính mình sai ở đâu. Sau đó, nhâm tiểu túc liền thấy được dương tiểu cận lại ở
nhâm tiểu túc vừa mới tiến lớp phòng học, dương tiểu cận liền cũng theo vào, hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng rõ ràng đương tân ngồi cùng bàn, thời điểm này dương tiểu cận cố hết sức khắc chế chính mình không nhìn tới nhâm tiểu túc, bằng không thì nàng vừa nhìn thấy nhâm tiểu túc sử dụng lần nữa cười trận. Có tốt như vậy cười sao? Nhâm tiểu túc buồn bực nói, người không có học được từ camera hành trình sẽ không học được từ camera hành trình, Dương tiểu cận nói tìm như vậy xuất sẹo lý do làm gì vậy? Đối với người hôm qua thiên vấn la lam hắn xe đâu, hắn đã nói xe của mình tử đưa đi bảo dưỡng A, Nhâm tiểu túc khó hiểu. Nhân ra đó là ô tô, Dương tiểu cận cười mỉm giải thích nói, ô tô bảo dưỡng là chỉ đổi động cơ dầu máy cùng lọc tâm, người tự camera hành trình có cái cái rắm dầu máy lọc tâm A. Giờ khắc này, Nhâm tiểu túc mới biết mình sai ở đâu. Nguyên lai like tự camera hành trình là không dùng bảo dưỡng, chính mình là ăn nghèo khó thiệt thòi lớn A. Nhâm tiểu túc lựa chọn lông nghi, không có học được tự camera hành trình như thế nào, người liền có thể một lần học được. Dương tiểu cận chăm chú nói, không sai, ta chính là một lần học được. Nhâm tiểu túc cầm miệng không lên tiếng, lòng hắn nói nếu không chính mình dùng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ trên người đối phương rút ra cái tự camera hành trình kỹ năng gì. Lấy quá khứ kinh nghiệm đến xem. Dương tiểu cận tự camera hành trình kỹ năng rất có thể cũng là cao cấp, thậm chí có thể là cấp đại sư. Bất quá nhâm tiểu túc hiện tại thông minh, hắn học lúc trước đều hỏi trước một chút cung điện, dương tiểu cận trên người tự camera hành trình kỹ năng cấp bậc là cái gì? Cung điện nói, đối phương không có tự camera hành trình liên quan kỹ năng. Nhâm tiểu túc quay đầu ngơ ngác nhìn này dương tiểu cận, vậy ngươi theo ta thổi cái gì trâu bò? Trả lại một lần học được, người thế nào không hơn trời ạ? À? Thời điểm này nhâm tiểu túc liền phát hiện. Dương tiểu cận cô nương này nói dối lại đều không cần cắt cỏ bản thảo A, trương miệng sẽ tới. Trước kia nhâm tiểu túc đi theo học đường nghe giảng bài thời điểm học qua thành ngữ, có thể hắn về sau lật xem trương cảnh lâm thu thập đi qua từ điển phát hiện, hẳn là há miệng sẽ tới A, hắn liền hỏi trương cảnh lâm chuyện gì xảy ra. Kết quả trương cảnh lâm nói, lấy trước kia có thể là có thể thay nhau chứ, hiện tại liền ghi trương, mà không phải trương, thành ngữ hình dung một người tại nói hưu nói vượn. Từ từ camera hành trình việc này. Nhâm tiểu túc cảm thấy từ dương tiểu cận chỗ đó đạt được tin tức cũng phải biện chứng đối đãi. Chuông vào học vang lên, cái kia giáo cấp 33 ban số học lão sư đi tới, hắn đứng ở trên bục giảng chậm chạp nói, các người ban lớp số học, tạm thời để ta tới mang, mọi người mở sách bản, hôm nay chúng ta ôn tập xác suất này bộ phận. Những cái này vượt qua thị trấn chương trình học nhâm tiểu túc đều là nghe không hiểu, hắn dứt khoát trực tiếp bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch đi ôn tập, muốn mau chóng bắt kịp tiến độ. Nghe Khương Vô đã nói như lập tức muốn cuối kỳ cuộc thi. Cuộc thi lần này hắn nhất định là cái gì cũng không biết, chỉ có thể hy vọng lần sau cuộc thi thời điểm hắn khảo thi tốt một chút ha. Dựa theo Khương vô thuyết pháp, chỉ cần mình tiêu phí đủ nhiều tinh lực, một năm liền có thể bổ hết cao trung 3 năm chương trình học, nếu như đầy đủ thông minh, nửa năm cũng là có khả năng. Nhâm tiểu túc nghĩ đến, vạn nhất kỳ thi đại học thời điểm chính mình bắt kịp tiến độ, nói không chừng còn có thể đi trong đại học nhìn xem nha. Đột nhiên nhâm tiểu túc phát hiện Dương Tiểu Cận đã nằm sấp ở trên cái bàn ngủ. Hắn ghi tờ giấy nhỏ chọc chọc Dương Tiểu Cận cánh tay, ngươi không học tập sao? Vậy ngươi tới trường học đi học làm gì vậy? Dương Tiểu Cận đứng dậy liếc hắn một cái hồi một tờ giấy nhỏ, tới ngủ A. Nhâm Tiểu Túc hồi tờ giấy, ngủ ngươi không ở trong nhà ngủ, tới đây ngủ làm gì vậy? Dương Tiểu Cận, trong trường học ngủ an tâm, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc ghi tờ giấy nhỏ mục đích còn có một cái, hắn nghĩ lại xác nhận một chút lúc trước cho bọn họ cửa hàng trong khe cửa nhét tờ giấy người, đến cùng phải hay không Dương Tiểu Cận. Nhưng mà Dương Tiểu Cận phảng phất cũng thấy rõ nhâm tiểu túc ý đồ, hai người ngồi lên ngồi cùng bàn lại hai bên thối lại rõ ràng bạch trang hồ đồ lẫn nhau thăm dò. Nhâm tiểu túc một cái lực ghi tờ giấy, mà Dương Tiểu Cận thì tận lực không cần chính mình bình thường chữ viết. Nhâm tiểu túc viết, này phụ cận có cái gì tốt ăn sao? Trừ từ camera hành trình không thể bảo dưỡng, còn có cái gì xe không thể bảo dưỡng? Người đêm qua ăn cái gì? Hai người trên tờ giấy cơ bản đều là nói nhảm, nhâm tiểu túc cũng không tin Dương Tiểu Cận có thể một mực ngụy trang. Liên tiếp nói nhảm tờ giấy chuyển đến chuyển đi, Dương Tiểu Cận cao mày đem kiểu chữ đổi thành mình bình thường thói quen dùng loại kia, trong cửa hàng tờ giấy là ta nhét, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì a? À? Không trang, ngả bài, nhâm tiểu túc hồi tờ giấy, cho nên ngươi nói cho ta biết nơi đây không nên ở lâu, là bởi vì ngươi mạo danh thế thân tên của ta, sợ bị ta phát hiện a? À? Cái này Dương Tiểu Cận triệt để không để ý tới nhâm tiểu túc. Đột nhiên trên giảng đài toán học lão sư thuyết nói, đằng sau kia hai vị đồng học khác truyền tờ giấy. Trong lớp sở hữu đồng học đều dùng ái muội ánh mắt nhìn hướng nhâm tiểu túc cùng Dương
có đệ tử nhỏ giọng cho số học lão sư thầm nói, lão sư, hai người bọn họ thực cũng gọi nhâm tiểu túc. Ừ, lão sư, đây là thật, số học lão sư đều mộng, hắn đi văn phòng lấy ra cấp 37 ban đệ tử danh sách, kết quả phát hiện thật sự là hai cái nhâm tiểu túc. Cái quỷ gì, hắn trầm tư nửa ngày tiện ý biết đến việc này đúng là cái hiểu lầm, nhưng lời không thể tại đây cương lấy a, à, cái kia mang mũ lưỡi chai nhâm tiểu túc, người tới trả lời một chút trên bảng đen vấn đề. Nhâm tiểu túc lúc ấy liền vui cười. Dương tiểu cận người cũng có hôm nay. Nhưng mà sau một khắc nhâm tiểu túc liền sửng sốt, hắn chưa mắt thấy được dương tiểu cận không coi ai ra gì đem mũ lưỡi chai hái xuống, sau đó đeo lên đầu hắn. Còn có loại này thao tác, thế nhưng là nhâm tiểu túc lúc này không nghĩ việc khắc tình, hắn đã thật sâu chấn kinh tại dương tiểu cận tinh xảo và làm cho người ta kinh sợ diễm dung nhan. Trong chớp mắt nhâm tiểu túc cảm thấy dương tiểu cận mang mũ lưỡi chai khả năng thuần túy chỉ là vì che đậy chính mình mỹ lệ, mà không phải vì che giấu tung tích. Đây là nhâm tiểu túc lần đầu tiên thấy được đối phương đem mũ lưỡi chai hái xuống, tựa như kinh hãi thoáng nhìn. Toàn lớp đồng học đều ngừng thở, bọn họ cùng nhâm tiểu túc đồng dạng không có ngờ tới dương tiểu cận lại tốt như vậy nhìn. Trong phòng học chỉ còn lại tuổi già số học lão sư trả lại rất bình tĩnh, cái kia chụp mũ nhâm tiểu túc ngươi lên trả lời vấn đề. Nhâm tiểu túc phục hồi tinh thần lại chỉa chỉa chính mình ta. Đúng, chính là ngươi, toán học lão sư thuyết đạo. Nhâm tiểu túc lại chấn kinh, lão sư ngài không thấy được này mũ là vừa cho ta đeo lên sao. Số học lão sư cũng vui vẻ, nhân ra nữ oa oa đẹp mắt như vậy, ta cũng không nhẫn tâm vấn đề, người nhanh chóng đứng lên trả lời vấn đề. Nhâm tiểu túc, bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 153, Phục Khắc, Ám ảnh chi môn, bởi vì trương cảnh lâm cùng Khương vô hai vị này lão sư quan hệ. Nhâm Tiểu Túc đối với lão sư cái nghề nghiệp này vẫn phi thường tôn trọng. Nhâm Tiểu Túc đứng lên thành thành thật thật nói, lão sư, trên bảng đen đề ta sẽ không, trước kia ở trên thị trấn cũng không có học qua những cái này, bây giờ là từ cao bài học trình bắt đầu bổ. Ừ, số học lão sư gật gật đầu, đi học không muốn cản rỡ truyền tờ giấy nhỏ, có cái gì sẽ không có thể tới phòng giảng dạy hỏi ta, ta tại lầu ba kia. Cảm ơn lão sư, Nhâm Tiểu Túc khách khí nói, ngồi xuống đi, số học lão sư cười tủm tìm nói. Kỳ thật hàng rào trong trường học đệ tử có thật nhiều đến cấp 3 cũng không như thế nào học tập, bởi vì hàng rào trong đại học kỳ thật cũng không lớn, tuyển nhận đệ tử cũng số lượng có hạn, cho nên này hàng rào trong 90% đệ tử là không có cơ hội tiếp tục đào tạo sâu. Đến lúc đó mọi người xuất cao chung cửa trường, muốn lập tức cân nhắc là đi công tác kiếm tiền, còn là thượng một ít học viện kỹ thuật, học một ít bàng thân kỹ thuật, tỉ như máy móc sửa chữa, nông mậu nuôi dưỡng, máy đảo móc, trù nghệ. Học thành, tự nhiên mà vậy tiểu thành này hàng rào Ricky thạch Hàng rào có cao đoan nghiên cứu phòng thí nghiệm, bao gồm kia trường đại học cũng là lấy tất cả ngành học nghiên cứu làm chủ. Đầu năm nay, hàng rào trong sinh viên đều là vô cùng đáng giá, bọn họ đại biểu cho hàng rào trí thức kết cấu. Nhưng một cái hoàn chỉnh xã hội không thể chỉ có kiến trúc thượng tầng, cho nên cơ sở cũng không thể thiếu. Tựa như cùng lưu dân cần phải đi làm giống địa đào quáng các loại cơ sở công tác, hàng rào trong đại bộ phận người bình thường cũng cần làm quét dọn vệ sinh, xanh hóa thảm thực vật đều cơ sở công tác. Tiết khóa thứ nhất đang lúc thời điểm Khương vô đi đến trong phòng học, nàng giáo là ngữ văn khóa, nhưng ngữ văn khóa đều là tiết thứ ba hoặc là tiết thứ tư, thời đại này trong vật, hóa, số mới là trọng yếu nhất chương trình học. Khương vô đứng ở trên bục giảng nói, mọi người im lặng một chút, các người cũng đều biết lớp chúng ta là vừa vặn thành lập, trả lại thiếu một cái lớp trưởng cùng học tập ủy viên, cùng với tất cả khoa khóa đại biểu, cho nên ta nghĩ lợi dụng một chút nghỉ giữa khóa để cho mọi người tuyển một chút. Có cái gọi là chu bồi nguyên đệ tử cười nói, đều không cần tuyển. Lớp trưởng liền nhâm tiểu túc A. Đi qua lúc trước kia một hàng loạt sự tình, kỳ thật những học sinh này cùng nhâm tiểu túc quan hệ đã rất thân gần, mọi người cũng đều phục nhâm tiểu túc, cho nên nếu như nói muốn chọn lớp trưởng, tất cả mọi người khẳng định vô ý thức sử dụng lựa chọn nhâm tiểu túc. Lúc này có người đùa cợt hỏi, cái nào nhâm tiểu túc? Ha ha, lưỡng nhâm tiểu túc đều cho tuyển, nam làm lớp trưởng, nữ đương học ủy, bởi vậy khá tốt phân chia, về sau gọi bọn họ lớp trưởng nhâm tiểu túc cùng học ủy nhâm tiểu túc. Một cái tên là biên khiến sáng sớm nữ đồng học cơ chí đạo Vậy như vậy định Khương vô cười nhìn về phía mọi người Cứ như vậy định Một đám người ồn ào đảo Nhâm tiểu túc tại hàng cuối cùng suy nghĩ này Lớp trưởng có thể hay không tỷ lệ phát sinh cao ăn lót dạ dán gì Điều này cũng không có trưng cầu chính mình ý kiến liền cho quyết định A Lúc này Dương Tiểu Cận đã sớm đem mũ lưỡi chai một lần nữa mang quay đầu lại Nhâm tiểu túc nhìn về phía nàng nhỏ giọng nói Lớp trưởng cùng học ủy là làm gì
chính mình chỉ là thuận miệng nói câu nào, liền vì các học sinh mang đến cái dạng gì tai nạn. Nhâm Tiểu Túc ở trên hôm nay giờ dạy học sau phát hiện Dương Tiểu Cận cũng không như thế nào nghe giảng, cũng không biết cô nương này tới trường học là làm gì vậy, chẳng lẽ này trong trường học trả lại che giấu có nàng mục tiêu. Nhưng này cũng không đúng a, à, nếu như này trong trường học có nàng ám sát mục tiêu, kia coi nàng gọn gàng mà linh hoạt tính cách trực tiếp cầm đối phương giết chết liền xong việc, đây cũng không có cái gì độ khó. Cho nên việc này để cho Nhâm Tiểu Túc có phần trong lòng còn có nghi hoặc. Buổi chiều tan học thời điểm Dương Tiểu Cận Tiên Phong đi ra phía ngoài, Nhâm Tiểu Túc liền yên lặng đi theo nàng đằng sau. Lúc này Nhâm Tiểu Túc tới chú ý, hắn ý định xem trước một chút Dương Tiểu Cận ở kia, cách gần đó không gần. Trung quy cô nương này cũng mua chế tác tạc đạn đồ vật, vạn nhất đối phương đến lúc đó cùng hỏa chủng công ty đánh nhau, mình cũng hảo biết đâu là không thể. Nhưng mà Dương Tiểu Cận càng đi càng lệch, đợi nàng đi đến một cái tiểu hồ đồng trong, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy Dương Tiểu Cận quay người đối với hắn cười cười, ngay sau đó ngõ hẻm bóng mở trong lần nữa mở ra một cánh cửa, duỗi ra một tay. Không cần nghĩ, đây là lạc hình vô tiếp Dương Tiểu Cận về nhà đó. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền kinh sợ, phương pháp kia có thể tỉnh không ít tàu điện tiền A. Lần trước hắn ở trên tầng thượng thấy được lạc hình vũ như vậy mang Dương Tiểu Cận lúc rời đi sau, vẫn không có thể phản ứng kịp, sau khi về nhà Nhâm Tiểu Túc liền có điểm hối hận, lúc ấy như thế nào phản đối lạc hình vũ sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ. Lần này, Nhâm Tiểu Túc sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Hắn trong đầu nói, sử dụng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, khiến cho sử dụng hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc trên người bây giờ tổng cộng có hai tờ đồ phổ, cái này hắn một hơi toàn bộ dùng, vạn nhất không có học được siêu phàm năng lực, cũng có thể thử học tập đối phương trên người cấp đại sư kỹ năng A. Chỉ nghe cung điện thanh âm vang lên, đã tùy cơ rút ra đối phương cao cấp kỹ năng, móc lỗ mũi, có hay không học tập. Học cái giám A, Nhâm Tiểu Túc đều mơ hồ. Hai người trên người còn có thể hay không có phần bình thường kỹ năng. Người một cái thể thể diện mặt đại minh tinh, vì cái gì trên người sẽ có loại này kỳ quái kỹ năng A. Cao cấp móc lỗ mũi là đào càng sạch sẽ dù thế nào. Bất quá còn có cơ hội, hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ phán định còn không ra. Sau một khắc, tại dương tiểu cận triệt để tiêu thất lúc trước. Đem tùy cơ rút ra mục tiêu cấp đại sư kỹ năng hoặc siêu tự nhiên năng lực, như rút ra cấp đại sư kỹ năng người bản thân không có đủ đối ứng cao cấp kỹ năng, đem vô pháp học tập. Phán định mục tiêu có nhiều loại cấp đại sư trở lên kỹ năng, đã tùy cơ rút ra siêu phàm năng lực ám ảnh chi môn, có hay không học tập. Đã rời đi Dương Tiểu Cận không nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cuồng hỉ bộ dáng, lúc này Nhâm Tiểu Túc đã hoàn toàn bị vui sướng Hải Dương cho bao phủ. Nói thật, Lạc Hinh Vũ trên người cấp đại sư kỹ năng nhất định không ít, thậm chí còn có hoàn mỹ cấp kỹ năng, cho nên muốn rút ra siêu phàm năng lực kỳ thật là xác suất rất tiểu nhất chuyện, nhưng Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới chính mình thực rút thăm được chính mình cái thứ hai siêu phàm năng lực. Cái thứ nhất năng lực ảnh tử cũng đừng nói cho nhiều lực, còn lần này, ý nghĩa càng thêm trọng yếu. Nhâm tiểu túc thử sử dụng năng lực này, trong chớp mắt, trước mặt hắn mở ra hai phiên ám ảnh chi môn, một cái là nhập khẩu, một cái là cửa ra. Duy nhất có phần chỗ thiếu hụt là, nhâm tiểu túc khả năng vừa đạt được kỹ năng này, cho nên bây giờ còn nắm giữ không tốt mở ra địa điểm lối ra. Trước mắt này địa điểm lối ra cùng hắn trong tưởng tượng có không ít độ lệch. Nguyên bản hắn là muốn mở ở bên trái. Nhưng nhưng bây giờ là khai mở ở bên phải Bất quá này cũng không trọng yếu Nhâm tiểu túc mặt mày hớn hở nhìn xem một màn này Bởi vậy, mình cũng có thể mang theo nhan lục nguyên bọn họ tùy ý xuyên qua hàng rào A Hắn thử xuyên qua nhập khẩu cánh cửa kia Thế nhưng là thử thời điểm ngoài ý muốn phát sinh Nhâm tiểu túc phát hiện mình lại chỉ có thể xuyên qua nửa cái cánh tay Đợi một chút, dường như không đúng chỗ nào Nhâm tiểu túc trợn mắt há hốc mồm Hắn tại ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong thử không biết bao nhiêu lần có thể bất kể thế nào thử, hắn đều chỉ ăn mặc đi qua một tay. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sử dụng đồ phổ thời điểm, Lạc Hinh vũ rũi ra một cái cánh tay tới sao? Người cung điện này còn có thể hay không dựa vào điểm phổ A, bằng cái gì người khác cũng có thể tùy ý xuyên qua, ta cũng chỉ có thể đi qua một cái cánh tay. Về sau gặp được gì nguy hiểm muốn chạy đường trách bạn, tay chạy trước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 154, nghiên cứu thành quả, kỳ thật nhâm tiểu túc là một cái rất thấy đủ người, có siêu phàm năng lực tốt hơn không có nha, không có giúp thăm được cấp đại sư nhảy ra gân liền không sai. Nhâm tiểu túc cảm thấy lạc hình vũ trên người nhất định cũng có cấp bậc rất cao nhảy ra gân kỹ năng, trung quy hắn suy nghĩ dương tiểu cận một người nhảy ra gân cũng không có gì ý tứ a à.
hồi tưởng lạc hình vũ nhiều lần khai mở ám ảnh chi môn mang dương tiểu cận chạy trốn tình cảnh nhâm tiểu túc là thật muốn một cái như vậy kỹ năng nếu như khai mở hoàn chỉnh ám ảnh chi môn cho dù tao ngộ đàn sói cũng không cần sợ a à. kết quả hiện tại chỉ có thể xuyên qua một tay điều này có thể làm gì vậy trộm đồ vật sao hơn nữa hắn hiện tại khai mở ám ảnh chi môn cũng còn tìm không được chính xác đâu liền hướng vừa rồi kia độ lệch muốn tinh chuẩn mở cửa sợ sợ là không được bất quá nhâm tiểu túc cảm thấy chuẩn độ cái đồ chơi này vẫn có thể thông qua rèn luyện tới chỉnh lý chắc chắn sẽ có tinh chuẩn mở ra ám ảnh chi môn cái ngày đó trên thực tế nhâm tiểu túc không biết là lạc hình vũ chỉ là luyện tập mở cửa liền luyện tướng gần một năm thời gian lúc này mới có thể để cho ám ảnh chi môn có thể tùy tâm mà thay đổi nhâm tiểu túc trở lại trong cửa hàng liền tự ra mình ở trong phòng luyện tập từng lần một khai mở ám ảnh chi môn ý đồ tìm kiếm lấy bên trong ám ảnh quy luật để cho Lạc Hinh Vũ thấy được e rằng đương trường liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng mới đầu bắt đầu luyện tập thời điểm, mỗi ngày luyện cái một hai lần liền tình trạng kiệt sức, đầu váng mắt hoa, cho tới bây giờ cũng bất qua có thể tại một cây em ở trong mở cửa, không thấu chi tinh thần dưới tình huống cũng liền có thể lái được cái ba đến bốn lần. Mà nhâm tiểu túc này ngắn ngủn trong chốc lát, xem chừng liền khai mở hơn mười lần. Thời điểm này tiểu ngọc tỷ gõ gõ cửa hắn, nhâm tiểu túc mở cửa hiếu kỳ nói, thế nào tiểu ngọc tỷ, ăn cơm sao? Không có ăn cơm. Tiểu Ngọc Tỷ mặt đen lên hỏi, ta là muốn hỏi ngươi nhan lục nguyên đâu, ngươi có phải hay không cầm bọn họ quên trường học. Ách, nhâm tiểu túc này mới kịp phản ứng, hắn vốn phải là đi sơ trung bộ tiếp nhan lục nguyên cùng vương đại long cùng nhau về nhà, kết quả hắn vì biết dương tiểu cận ở đâu ở, liền đem vương đại long cùng nhan lục nguyên cấp quên tới trường học, ta cái này đi đón bọn họ. Người này ca ca như thế nào đương, tiểu Ngọc Tỷ oán giận nói, nhanh chóng tiếp bọn họ trở về ăn cơm, cơm nhanh làm tốt. Nhưng mà sau một khắc. Khương Vô dẫn Vương Đại Long cùng Nhan Lục Nguyên đi tới, nàng cười nói, không phải nói hôm nay muốn tiếp tục học được từ camera hành trình mà, như thế nào tan học một người liền đi trước. Tiểu Ngọc Tỷ cười nói, Khương Vô Lão Sư tới rồi, nhanh chóng rửa tay cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nhan Lục Nguyên lạnh lùng nhìn này nhâm tiểu túc, ta liền ở trên lầu dạy học, chờ mắt nhìn xem người cùng Dương Tiểu Cận đi. Nhâm tiểu túc có phần xấu hổ, ha ha ha, có phần việc gấp có phần việc gấp. Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền tới ô tô động cơ thanh âm. Dường như có chiếc xe dừng lại nơi cửa Ô, nhâm tiểu túc hiếu kỳ hôm nay đây là có chuyện gì Nhổ một cái tiếp nhổ một cái người tới La làm thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới Nhâm tiểu túc Mau đến xem xem ta này xe mới như thế nào đây Nhâm tiểu túc trợn mắt chừng một cái Mua cái xe mới nhìn đem người đắc ý Có tiền không nổi a. À. Bất quá này là mập mạp như thế nào Bỗng nhiên thích tới chính mình đây Vương phú quý mới vừa nói la làm giữa trưa Sẽ tới đưa trả tiền a. À. Suy nghĩ La Lam cùng Đường Chu liền từ bên ngoài đi tới, Đường Chu trong tay còn cầm không ít đồ vật, La Lam cho Đường Chu nói rõ nói, cho Đông Phụ Nam Tiểu Thư đưa qua, đều là đối với nàng dưỡng thương có trợ giúp thuốc bổ. Trong chấp nhoáng này, Nhâm Tiểu Túc phản phất tại La Lam trên người thấy được tình yêu. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, người không đến mức A, Đường Đường Khánh thì tập đoàn đại nhân vật, cũng bị nhân ra đỗi như vậy cả buổi, như thế nào trả hết vội vàng qua nóng mặt rán lạnh bờ mông. La Lam không vui, người hiểu cái gì? Ta lấy trước kia đều là trong muôn hoa qua, mảnh diệp không dính thân, hiện tại lãng tử hồi đầu về sau phát hiện chỉ có đông phụ nam tiểu thư mới phối hợp ta. Mảnh diệp không dính thân, nhâm tiểu túc vui cười, không ngờ như thế người tại ta này mua thuốc đều cho đường chu dùng. Người đừng ngậm máu phun người A, ta lúc nào mua qua thuốc. La làm sắc mặt đại biến, lúc này đông phụ nam vẫn còn ở tiểu ngọc tỷ trong phòng dưỡng thương, chỉ là nàng nghe được la làm thanh âm liền đem cửa cho khóa ngược lại. Cùng cục một tiếng. La Lam biểu tình nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Bất quá La Lam cũng không phải người bình thường, hắn lôi kéo nhâm tiểu túc nói sang chuyện khác nói, gần nhất Trần Vô Địch có thể hay không cho ta mượn sử dụng. Người muốn Trần Vô Địch làm gì vậy? Hắn là sống sờ sờ người, ta mượn thế nào cho ngươi, chính ngươi tìm hắn nói đi, nhâm tiểu túc không đáp này chi tiết. Hai ngày này ta phát hiện còn có thế lực khác cũng tới này hàng rào, La Lam nhỏ giọng nói thầm. Nghe nói này 109 hàng rào cái kia trong đại học có cái nghiên cứu đã sắp tiến hành đến khâu cuối cùng, rất nhiều người đều muốn cướp đoạt nghiên cứu thành quả. Phương diện nào nghiên cứu A, à? nhâm tiểu túc tới hứng thú, nhưng trên mặt còn là giả bộ như bất động thanh sắc. Ta cũng không biết, La Lam nói, ngươi không biết là vật gì liền nghĩ đến. Nhâm tiểu túc buồn bực, bất quá theo tình huống này xem ra, Khánh thì tập đoàn người cố gắng trả lại không có thẩm thấu đến cái kia trong đại học đi, cũng không biết La Lam là nghe ai nói việc này. Lúc trước Dương Tiểu Cận cũng
cũng không có đối với tất cả hàng rào tiến hành trắng trợn lùng bắt, xem ra như là không muốn gây thêm rắc rối, nhân thủ đại khái đều dùng để bảo hộ nghiên cứu thành quả. Bất quá nhâm tiểu túc hiếu kỳ, khánh thị tập đoàn có thể không biết này nghiên cứu thành quả là gì. Nhân gia cũng biết, liền ngươi mơ mơ màng màng, chúng ta cũng không có đóng rót qua đại học A, La Lam nói, nhưng nhiều như vậy thế lực để mắt tới nó, nhất định có vô cùng đặc thù giá trị. Như vậy, mà ngươi khiến Trần Vô Địch tới bảo hộ ta, ta trả tiền. Nhâm tiểu túc cảm thấy La Lam đây là tại trợn mắt nói lời bịa đặt, đối phương khẳng định biết nghiên cứu thành quả là cái gì, chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Hắn lắc đầu cự tuyệt La Lam, ngươi muốn cho Trần Vô Địch bảo hộ ngươi. Ngươi liền chính mình nói với hắn đi, ta không mệnh lệnh hắn. Liền vào lúc này bên ngoài có cái khánh thị tập đoàn người đi tới, hắn thấp giọng cho La Lam nói hai câu lời liền lại vội vàng rời đi, nhâm tiểu túc đánh giá người kia bóng lưng, hắn cảm thấy khánh thị tập đoàn e rằng đang tại mưu đồ bí mật lấy cái gì kế hoạch. Nhâm tiểu túc suy nghĩ này nghiên cứu thành quả cũng không biết là cái vật gì, nếu như xác định ở đâu, chính mình là có thể hay không thông qua ám ảnh chi môn lén ra tới gì. La Lam thấy nhâm tiểu túc không có ý định mượn người cũng không được nói nhảm Dứt khoát lại tiến đến Đông Phụ Nam miệng nói lời đi, còn chưa nói hai câu, đờ Đông Phụ Nam liền ở bên trong âm thanh lạnh lùng nói, người lúc nào gầy hạ xuống, ta liền lúc nào xuất ra gặp ngươi. Nhâm tiểu túc vui tươi hớn hở cười nói, vậy sợ là không thấy được. La Lam tức giận, nói gì ủ rũ lời đâu, không phải là giảm béo mà, ta rất nhanh liền có thể gầy hạ xuống. Vừa dứt lời, La Lam liền cùng bên cạnh đường chu nhỏ giọng nói thầm, như thế nào mới có thể nhanh chóng gầy hạ xuống. Nhâm tiểu túc cười nói, buổi sáng một cái bánh bao, giữa trưa một cái bánh bao, buổi tối một cái bánh bao, nhất định gầy. La Lam hãm vào trầm tư, trước khi ăn cơm ăn còn là sau khi ăn xong ăn. Nhâm tiểu túc, bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 155, Hắc điếm bán hắc dược. Nhâm tiểu túc cảm thấy La Lam hiện tại e rằng đối với siêu phàm giả đã có chấp niệm. Lúc trước Trần Vô Địch nói vậy bôn ba nhi bá nghĩ xúi dục hắn, kết quả bị hắn hỏa nhãn kim tình thoáng cái liền cho xem thấu, hắn tể thiên đại thánh có thể cho một cái yêu quái làm việc sao? Vậy khẳng định không được a, à, yêu quái lại không đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Mà bây giờ, La Lam vì siêu phàm giả lại vẫn tự mình mạo hiểm đi cứu hồi Đông Phụ Nam, hơn nữa rồi hướng Đông Phụ Nam khởi xướng kích liệt mãnh công, chỉ bất quá Đông Phụ Nam thủy chung trướng mắt hắn a. À. Thời gian nhâm tiểu túc còn tìm La Lam hỏi qua. Này đông phụ nam cô nương vạn nhất có vấn đề gì, người này vứt mị nhãn chẳng phải ném sai chỗ à. Hơn nữa, nếu như đông phụ nam có vấn đề, nhâm tiểu túc thu nhận nàng chẳng khác nào ở bên người thả cái bom hẹn giờ a à. Kết quả La Lam nói hẳn là không có vấn đề a à, nhìn lên như vậy thanh thuần. Không phải là người lớn như vậy một nhân vật cũng không điều tra thêm sao. Nhâm tiểu túc tức giận nói, đây cũng không phải là chúng ta trưởng khống hàng rào, La Lam đương nhiên nói. Điều này làm cho nhâm tiểu túc mơ hồ cảm thấy không đúng, hắn nhiều lắm để phòng này đông phụ nam mới được. Liền vào lúc này, cung điện bỗng nhiên nói, chi nhánh nhiệm vụ, thu nhận gặp rủi ro người bảy thiên, một bảy. Hoàn thành nhiệm vụ có thể giải tỏa tự động bán vận tải cơ tân thương phẩm. Nhâm tiểu túc sướng sờ một chút, hắn còn tưởng rằng tự động bán vận tải cơ chỉ có hắc dược có thể mua đâu, nguyên lai là dựa vào nhiệm vụ tài năng giải tỏa tân thương phẩm. Vậy nhiệm vụ này muốn hoàn thành còn không phải rất dễ dàng. Buổi tối lúc ăn cơm sau nhâm tiểu túc điềm nhiên như không có việc gì đối với đông phụ nam hỏi, người siêu phàm năng lực là cái gì? Ta khí lực khá lớn, đông phụ nam nhỏ giọng nói, khí lực đại, nhâm tiểu túc cảm giác điều này có thể lực có phần gân gà a so với người bình thường lớn hơn bao nhiêu? Đại khái là hai cái trưởng thành nam tính lực lượng A, đông phụ nam nói, bất quá ta lực lượng vẫn còn ở tăng trưởng, về sau nói không chừng còn có thể càng mạnh. Nhâm tiểu túc có phần cảm khái, nói thật bằng vào người điều này có thể lực. Có thể trốn ra thật đúng là dựa vào la lam bọn họ trợ giúp Hắn không yên lòng Đông phụ nam giải thích Cái kia ánh mắt cùng ngữ khí liền không đúng Vậy ngươi sau này có cái gì ý định Nhâm tiểu túc hỏi Nói thật hắn không phải là đặc biệt thích tùy hứng nữ hài Người khác cứu ngươi Ngươi cho dù lại nhìn không quen hắn cũng tối thiểu nói tiếng cảm ơn a à, Giờ khắc này nhâm tiểu túc còn có chút thay la lam bênh vực kẻ yếu nha Đông phụ nam suy nghĩ một chút nói Ta tổn thương ngày mai sẽ hảo Ta muốn đi tìm hỏa chủng công ty báo thù Nhâm tiểu túc lắc đầu, người không thể đi, vì sao, đông phụ nam sừng sốt, đầu tiên hỏa chủng công ty đã bị trục xuất ra hàng rào, cho dù bọn họ ở trong hàng rào trả lại người ẩn giấu, nhưng người hẳn cũng tìm không ra, nhâm tiểu túc nói, tiếp theo, người nếu như bị bắt nghiêm hình tra tấn, nói không chừng còn có thể bại lộ chúng ta thu nhận ng
cô nương này xem bộ dáng là cái rất tự mình người, cũng không có cầm người khác an nguy để trong lòng, cho nên nhâm tiểu túc căn bản cũng không tin nàng. Đông phụ nam quật cường nói, người yên tâm, ta sẽ không đem các người thu nhận chuyện của ta nói ra. Người cầm cái gì cam đoan, nhâm tiểu túc bình tĩnh nói, vô địch, mấy ngày nay ngươi liền phụ trách xem trọng nàng. Kết quả nói xong nhâm tiểu túc chợt phát hiện Trần Vô Địch có phần buồn bực không vui, thời điểm này nhan lục nguyên nhỏ giọng nói với Trần Vô Địch hai câu, Trần Vô Địch lập tức liền mặt mày hớn hở lên đáp ứng. Nhâm tiểu túc nhìn về phía nhan lục nguyên hiếu kỳ nói, người nói với hắn cái gì để cho hắn vui vẻ như vậy? Muốn cho hắn vui vẻ rất đơn giản a, à, nhan lục nguyên uống miệng cháo nói, gọi hắn tề thiên đại thánh là được. Nhâm tiểu túc sướng sờ nửa ngày, hắn chợt phát hiện nhan lục nguyên tiểu tử này rất biết bắt lấy trọng điểm a. À. Chỉ thấy đông phụ nam thừa dịp nhâm tiểu túc nói chuyện với nhan lục nguyên thời điểm liền nghĩ chạy trốn, nàng sợ hãi về sau không thể đi báo thù, kết quả trả lại không có chạy rất xa đã bị trần vô địch cho nói trở về. Khí lực nàng lớn hơn nữa, hiện tại cũng không hơn được nữa trần vô địch a. Nhan lục nguyên ở bên cạnh đối với trần vô địch cười nói, tề thiên đại thánh thật là lợi hại. Vậy phải, trần vô địch vui thích nói, hiện tại nhan lục nguyên là tại lòng hư vinh phương diện này cầm trần vô địch cho cầm đến xít sao. Trần vô địch cầm đông phụ nam cho áp giải đến tiểu ngọc tỷ trong phòng, trả lại chuyên môn tìm đến một sợi dây thừng cho đông phụ nam trói lại. Đông phụ nam đều chấn kinh, nàng bắt đầu vốn cho là mình là bị người hảo tâm cứu giúp, như thế nào hiện tại cảm giác như là rơi vào những kẻ trộm bị bắt cóc đồng dạng, còn kém tìm nàng người nhà yêu cầu tiền chuộc. Nàng giận dữ hết, các người bằng cái gì không cho ta đi, các người đây là cửa hàng nào a, à, khai mở là hắc điếm a, à, bán khẳng định cũng là hắc dược. Thời điểm này tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem nàng. Tiểu Ngọc Tỷ cười nói, bán thật đúng là hát dược. Đông Phụ Nam, trước đó nàng cảm thấy Tiểu Ngọc Tỷ có thể ôn nhu, nhất định là người tốt, thế nhưng là giờ khắc này nàng phát hiện, này Tiểu Ngọc Tỷ lại cùng những người xấu đó cũng là một đám. Không nghĩ tới các ngươi là loại người này, Đông Phụ Nam phẫn nộ nói, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi là loại người này a, à, nhâm Tiểu Túc nói. Đông Phụ Nam thời điểm này còn muốn hô to cứu mạng, thế nhưng là còn chưa hô xuất ra đã bị Trần Vô Địch cầm áo gối nhét im miệng mong. Nhâm tiểu túc cười lạnh nói, để cho ngươi ở nơi này ở lại đó là theo ngươi rất khách khí thuyết pháp, ngươi cho dù không vì mình cân nhắc, cũng phải cân nhắc ta này một đại gia tử người, ngươi còn dám chạy trốn, ta đem ngươi chân đánh gãy. Nếu như không phải là hắn nhận nhiệm vụ, lại thu la lam tiền, nhâm tiểu túc có thể sẽ. Ngày thứ hai là chủ nhật, la lam sáng sớm bỏ chạy đến tìm đông phụ nam nói chuyện, thế nhưng là hắn ngăn cách bằng cánh cửa nói nửa ngày, như thế nào đều không chiếm được đông phụ nam đáp lại. Trước kia đông phụ nam còn có thể mắng hắn vài câu, kết quả hiện tại cũng không mắng hắn. La Lam quay người nhìn về phía nhâm tiểu túc, đông phụ nam đi sao? Còn là các người đem nàng cho như thế nào? Nhâm tiểu túc bình tĩnh nói, không có, nàng chính là không muốn nói với ngươi. La Lam nghi hoặc, thế nhưng là như thế nào liền mắng cũng không mắng ta nha. Nhâm tiểu túc trầm tư nói, khả năng mắng mệt mỏi a à. a à, La Lam biểu thị lý giải, nói cô nương này người bầy bất bình. Nhâm tiểu túc suy nghĩ để cho La Lam dứt khoát buông tha cho Hảo, như vậy 7 ngày sau đó hắn cũng tốt xử trí này đông phụ Nam A. La Lam phiền muộn nói, ta đây không phải trả lại không tìm được mục tiêu à. Có, nhâm tiểu túc ý thức được này La Lam cũng không phải cái gì si tình tuyển thủ, chờ hắn tìm đến mục tiêu kế tiếp, nói không chừng liền buông tha đông phụ Nam, hắn nói với La Lam, chúc ngươi may mắn. Thời điểm này đường chu đến tìm La Lam, La Lam như có cái gì việc gấp sống như vội vàng rời đi. Ca Nhan Lục Nguyên nhìn xem La Lam rời đi bóng lưng nói, này La Lam khẳng định tại tìm cách lấy chuyện gì, không biết hội sẽ không liên lụy đến chúng ta. Mấy người bọn hắn người đều là thông qua La Lam quan hệ mới có được hàng rào cư dân thân phận, nhưng nếu như La Lam làm loạn sự tình, e rằng Lý Thị Tập đoàn thanh toán thời điểm hội liên quan bọn họ một chỗ A. Mặc kệ những cái này, Nhâm Tiểu Túc Cao Mày nói, hôm nay người canh giữ ở chúng ta cửa gian phòng, ta muốn bắt đầu chế tác tạc đạn, đây mới là chúng ta át chủ bài. Đúng. Hai ta thí nghiệm cái sự tình, nói qua nhâm tiểu túc cầm nhan lục nguyên kéo gần trong phòng, sau một khắc nhâm tiểu túc nói, ta nhiều năng lực mới, có thể ở bên trong bóng mở mở ra một cánh cửa, chúng ta hiện tại thử một chút, xem ta có thể hay không đem ngươi kéo gần cánh cửa này trong. Hảo, nhan lục nguyên không có hỏi nhiều nhâm tiểu túc điều này có thể lực làm thế nào, cũng không hỏi nhâm tiểu túc làm thế nào học được chế tác tạc đạn. Nhâm tiểu túc chân thành nói, ngươi lui về sau một chút, ta muốn tại trước mặt ngươi mở ra ám ảnh chi môn. Sau một khắc nhâm tiểu túc trong đầu mở ra ám ảnh chi môn, mà nhan lục nguyên ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu trần nhà ca, nói ngươi có thể khống chế
ai còn không có sai lầm qua. Nhâm tiểu túc lúng túng nói, sau đó, cửa mở đến trên sàn nhà. Nhan lục nguyên bình tĩnh nói, ca ngươi hay là trước khác cầm ta làm thí nghiệm a? À? Ta có chút sợ, bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 156, vậy thì thật là cái kỳ tích. Cuối cùng xuất phát từ an toàn cân nhắc, nhâm tiểu túc cũng buông tha cho cầm nhan lục nguyên làm thí nghiệm ý nghĩ. Trung quy cái đồ chơi này bản thân hắn cũng còn khống chế không tốt, vạn nhất nhan lục nguyên xuyên qua ám ảnh chi môn gặp chuyện không may thế nào. Bất quá nhâm tiểu túc lại đánh lên cái khác chú ý, này ám ảnh chi môn từ lạc hình vũ chỗ đó phục khắc khi đi tới sau, cửa chính là không sai biệt lắm dài hơn 2 mét bộ dáng. Có thể nhâm tiểu túc chỉ có thể xuyên qua một cái cánh tay A, bình thường không có việc gì thời điểm khai mở lớn như vậy cửa làm gì vậy, trả lại dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Vì vậy nhâm tiểu túc liền suy nghĩ. Có thể hay không để cho cái cửa này ít một chút, đủ đưa tới một cái cánh tay là được. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh nhan lục nguyên liền thấy được, lần nữa xuất hiện ở trên trần nhà ám ảnh chi môn bắt đầu lay động, tựa hồ loại nào đó quy tắc đang tại kháng cự nhâm tiểu túc ý chí. Nhâm tiểu túc phát giác được, này ám ảnh chi môn quy cách phản phất từ đản sinh mới bắt đầu liền cố định xuống giống như, căn bản vô pháp dung chuyển. Đây là ý chí va chạm, khả năng lực không phải là để ý chí phục vụ mà, này vượt qua phàm tục năng lực bản thân sẽ tới nguyên ở ý chí. Nhan Lục Nguyên thấy được Nhâm Tiểu Túc trên ót có mồ hôi xuất hiện, nhưng hắn không có tùy tiện quấy dày. Sau một khắc, Nhan Lục Nguyên liền thấy được kia ám ảnh chi môn giới hạn bỗng nhiên sụp đổ, bắt đầu thu nhỏ lại. Nếu như Lạc Hình Vũ ở trong này e rằng hội chấn động, bởi vì coi như là năng lực người sáng tạo nàng, cũng không cách nào sửa đổi này ám ảnh chi môn lớn nhỏ. Nhâm Tiểu Túc thả lòng, lúc này ám ảnh chi môn chỉ còn lại cánh tay kích thước một cái vòng tròn, hắn đem ám ảnh chi môn đóng. Đợi đến hắn lại khai mở thời điểm, nhâm tiểu túc liền phát hiện hắn đã có thể tùy ý khống chế ám ảnh chi môn lớn nhỏ. Duy chỉ có có phần tiếc nuối là, mặc kệ khai mở bao nhiêu, cũng đều chỉ có thể xuyên qua một mảnh cánh tay mà thôi. Này đặc biệt không khoa học A, rõ ràng đã triệt để khống chế năng lực này A, vì cái gì còn có hạn chế. Nhâm tiểu túc trong đầu đối với cung điện buồn bực nói, có phải hay không ngươi khiến cho quỷ. Cung điện nói, không có quyền hạn báo cho biết, nhâm tiểu túc, lúc này hắn đại khái vô cùng xác định. Chỉ có thể xuyên qua một mảnh cánh tay buồn nôn điều kiện, chính là cung điện quy tắc làm ra. Nhâm tiểu túc nói với nhan lục nguyên, ngày mai người cùng tiểu ngọc tỷ đi mua rau thời điểm, mua một cái sống gà trở về. Ừ, hảo, nhan lục nguyên đáp ứng nói, ca người điều này có thể lực có có tác dụng. Gì, này tác dụng có thể đại, nhâm tiểu túc chăm chú nói, cho dù chỉ có thể xuyên qua một cánh tay, cũng có thể tại người khác đưa ra bất ý thời điểm đánh lén một côn A, còn không người biết là ai làm. Tuy điều này có thể lực bây giờ còn có điểm bất hoàn mỹ, nhưng vô cùng phù hợp nhâm tiểu túc tính cách. Sáng sớm ngày thứ hai nhan lục nguyên liền mang theo tiểu ngọc tỷ mua thức ăn đi, chỉ là vương phú quý bên này vừa mới mở ra cửa hàng cuốn mảnh vài cửa, liền thấy được một cái quen thuộc gương mặt chờ ở môn khẩu. Khu Tây Thành nhan lâm phong, chỉ thấy nhan lâm phong nghênh ngang đi tới, nghe nói các người nơi này đang bán một loại đặc hiệu thuốc. Vương phú quý trong lòng tự nhủ sinh ý rốt cuộc tới đến cửa. Muốn biết rõ cự ly lần trước có người mua thuốc đã qua gần tới một chu thì, theo đạo lý nói dược hiệu hẳn là đã truyền bá ra, thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải, đều không có đợi đến khách hàng đến cửa. Nguyên bản vương phú quý nội tâm còn có chút không nỡ, nhưng hiện tại nhan lâm phong, liền có nghĩa là dược hiệu đã tuyên truyền khai mở. Bất quá vương phú quý không vội, hắn cười ha hả hồi đáp vâng, chúng ta nơi này đang bán một loại nam tính chuyên dụng đặc hiệu thuốc, bất quá bởi vì chế tác quá trình tương đối phức tạp xuyên cỡ, một vòng bán một tề. A à, Nhan Lâm Phong tùy tiện nói, bao nhiêu tiền một tề A? Hai nghìn, vương phú quý vừa cười vừa nói, ngươi tại sao không đi đoạt? Nhan Lâm Phong kinh sợ, ta như thế nào nghe nói là tám trăm một tề? Bởi vì cách điều chế trong cần thiết nguyên vật liệu càng ngày việt thiếu, sau này có thể chế tạo ra tới hắc dược khả năng cũng sẽ càng ngày việt thiếu. Vương phú quý hời hợt hồi đáp, đối với hắn loại này lão gian thương mà nói, tìm một cái lý do còn không phải hạ bút thành văn. Lúc này nhâm tiểu túc từ sau viện đi tới. Chỉ nghe nhan lâm phong trầm tư nửa ngày nói cho ta tới một tề. Không có ý tứ, chúng ta ngày mai mới bắt đầu bán tuần này hắc dược, từng cuối tuần thời gian cố định, vương phú quý không có động tính, chính là cầm dáng dấp bầy lão cao. Nhan lâm phong không vui, người biết ta là ai không? Nhâm tiểu túc vui cười, vậy cũng thật sự là quá biết, bất quá hắn không có tiếp chi tiết, mà là rời đi chỗ khác chủ để nói, đầu tuần trật tự tư trần cổ hội trưởng đến hỏi, chúng ta cũng đều cự tuyệt. Không phải là chúng ta sĩ diện c
nhâm tiểu túc xứng sờ một chút, bác sĩ nên, phải hỏi nói cái gì? Hắn trầm tư cả buổi nói, thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Nhan lâm phong, người này nói là tiếng người mà, ta đây là phải chết còn là dù thế nào. Nhưng mà liền vào lúc này, bên ngoài có cái khác khách hàng bỗng nhiên đi tới, nhan lâm phong quay đầu nhìn lại, rõ ràng là quy hoạch tư vương người phụ trách phòng. Chỉ thấy vương người phụ trách phòng sau lưng trả lại đi theo hai cái cấp dưới, cấp dưới trong lòng trả lại ôm một giấy khen. Nhan lâm phong nhìn thấy hắn lập tức xoay người cười nói, vương người phụ trách phòng, ngài làm sao tới? Ơ, ờ, là tiểu nhan A, vương người phụ trách phòng kiêu căng cười nói, ta tới cảm tạm một chút nơi này bác sĩ. Nhâm tiểu túc thấy được kia giấy khen thời điểm liền có điểm xấu dự cảm, sẽ không lại là diệu thủ hồi xuân các loại đồ vật A, kết quả vương người phụ trách phòng cấp dưới cầm triển khai cờ thưởng phía trên rõ ràng thiêu lên bốn cái đại tự tống tử quan âm không phải là người đợi một lát này làm sao trả lại nhấc lên tống tử quan âm một bên nhan lâm phong thấy cũng là vẻ mặt mộng bức như thế nào còn có chức năng này bất quá nguyên bản chuẩn bị tìm việc nhan lâm phong bỗng nhiên cũng không dám động hắn suy nghĩ thời điểm này phải ở trong tiệm nháo sự e rằng hội đắc tội vị này vương người phụ trách phòng a vương người phụ trách phòng cười giải thích nói mấy năm trước hàng rào trong đệ tam bệnh viện liền chẩn đoán bệnh ta là không chữa không dục một mực hoài không hơn hài tử là lòng ta bệnh, đoạn thời gian trước có người cầm này hắc dược đưa cho ta, ta thử một lần, không nghĩ tới ngày hôm qua vợ của ta lại nói nàng mang thai. Đương vương người phụ trách phòng nói xong, nhâm tiểu túc lập tức trong đầu hỏi cung điện, này hắc dược còn có chỉ không chữa không dục công năng. Nhưng mà để cho nhâm tiểu túc thật bất ngờ là, lần này cung điện rất gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp không có. Giờ khắc này liền ngay cả nhâm tiểu túc cùng vương phú quý đều có điểm hồ đồ, nhâm tiểu túc xác nhận nói, ngài xác định là mang thai sao chỉ nghe vương người phụ trách phòng trả lại thật cao hứng nói xác định a à, ngày hôm qua đi bệnh viện nghiệm qua huyết thử máu việc này luôn không sai a à, nhất định là mang thai nhâm tiểu túc trầm mặc một lát nhìn xem vương người phụ trách phòng mỉm cười nói vậy thật là một cái kỳ tích cầu vé tháng bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio các bạn hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 157, đông phụ nam có vấn đề Nhâm tiểu túc cửa hàng hát dược có thể trị không chữa không dục việc này tại hàng rào trả lại tạo thành phạm vi nhỏ oanh động kia mà, nhưng nhâm tiểu túc cùng vương phú quý đối với cái này sự tình bảo trì trầm mặc. Mặc dù mọi người rất muốn kiếm tiền, nhưng không có dược hiệu bọn họ không thể tuyên truyền. Ngày hôm sau đến trường thời điểm, vương đại long cưới xe mang nhan lục nguyên đi, mà nhâm tiểu túc thì là thành thành thật thật ngồi tàu điện đi qua, không phải là hắn không muốn cưới tự camera hành trình, là hắn đến bây giờ cũng còn không có học được. Trước khi đi nhâm tiểu túc trả lại cùng Trần Vô Địch dặn đi dặn lại, nhất định phải xem trọng cái kia Đông Phụ Nam, hắn cảm giác, cảm thấy Đông Phụ Nam là một to lớn tai họa ngầm. Vì thế, nhâm tiểu túc trả lại đáp ứng 6 ngày sau đó thả Trần Vô Địch ra ngoài tùy tiện chơi thượng tam thiên. Đương nhâm tiểu túc thấy được Trần Vô Địch chuyển cái ghế đầu trực tiếp ngồi vào Đông Phụ Nam bên người, hắn mới để trong lòng học. Đến lớp trong phòng học, Dương Tiểu Cận đã nằm sấp ở trên cái bàn bắt đầu ngủ, nhâm tiểu túc suy nghĩ cô nương này thật đúng là tới ngủ a. À. Qua mấy ngày đã có thể cuối kỳ cuộc thi, người cũng không chuẩn bị một chút. Bất quá nhâm tiểu túc không có để ý nàng, mà là trực tiếp ngồi vào vị trí của mình, kết quả vừa ngồi xuống, dương tiểu cận liền đứng dậy nói, là làm gần nhất tại tìm cách rất nguy hiểm sự tình, người tốt nhất cùng hắn bảo trì nhất định cự ly. Nhâm tiểu túc tới hứng thú, vừa vặn hắn cũng hoài nghi la lam tại lén lút mang sự tình gì, la lam đang làm gì thế. Chúng ta thấy được khánh thị tập đoàn người tại đệ tứ bệnh viện tâm thần bên ngoài điều nghiên địa hình. Dương Tiểu Cận chậm rãi nói, xem ra, là muốn ăn cướp cái kia bệnh viện tâm thần. Ta nghe nói qua ăn cướp kim điếm, cũng đã được nghe nói nổi điên ăn cướp tập đoàn ngân hàng, nhâm tiểu túc sắc mặt cổ quái nói, nhưng ta còn là lần đầu nghe nói có người muốn ăn cướp bệnh viện tâm thần. Người không biết là, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, vậy trong giam giữ lấy trước kia lý thì tập đoàn sở hữu lùng bắt đến siêu phàm giả, bên trong có một cái siêu phàm giả vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể thành thành thật thật ngốc ở trong bệnh viện tâm thần mặt, đây là tất cả mọi người đáng được ăn mừng sự tình. Nếu như La Lam đem hắn phóng xuất, e rằng tất cả 109 hàng rào đều muốn hãm vào không thể biết tương lai. Vừa nói như vậy nhâm tiểu túc liền minh bạch, không ngờ như thế La Lam thu phục Đông Phụ Nam thất bại, lại càng làm ánh mắt chuyển hướng này cái gọi là đệ tứ bệnh viện tâm thần. Nói này La Lam vì cho mình tìm siêu phàm giả bảo tiêu, thật đúng là có điểm dốc hết sức y tứ A. Nào ngờ, bao gồm La Lam cùng Khánh Trần cũng đã đạt thành chung nhận thức, siêu phàm giả chính là này đất chết phía trên có giá trị nhất tài nguyên nhất. Đại lượng tư liệu cùng tin tức để cho bọn họ minh bạch một chuyện, siêu phàm giả trình
bọn họ làm sao dám đi ăn cướp bệnh viện tâm thần A, nhưng tiểu túc không lời đạo. Người quá coi thường Khánh Thị, Dương Tiểu Cận nói, hoặc là nói, quá coi thường Khánh Trần người này. Cho nên, Khánh Thị tập đoàn tại cái này 109 hàng rào trong xếp vào người, e rằng số lượng cũng không ít A, hiện giờ đều về La Lam điều phối. Nhưng nơi này là Lý Thị địa bàn A, nhâm Tiểu Túc nói, La Lam không sợ Lý Thị phát hiện đem hắn trục xuất ra đây. Người khả năng khó hiểu La Lam người này có nhiều khốn nạn, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, tại 113 hàng rào trong thời điểm liền vô pháp vô thiên lăn lộn muốn chết. Nhưng La Lam là một can đảm cẩn trọng người, hắn hiện tại chính là ỷ vào lý thị chẳng quan tâm quản lý hắn, cho dù gặp chuyện không may cũng không lớn chính là để cho Khánh Trần dùng tiền chuộc hắn mà thôi, lý thị không dám giết hắn. Hảo ba, chính mình vẫn là đối với La Lam không quá rõ ràng. Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, vậy đệ tứ bệnh viện tâm thần trong người, lại để cho các ngươi cũng kiêng kỵ như vậy sao? Không phải là kiêng kỵ, dương tiểu cận cải chính, là lo lắng hắn cho cục diện mang đến quá nhiều không xác định tính. Hắn năng lực là cái gì, nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói. Thôi miên, dương tiểu cận nói, hắn hiện tại bị ngăn cách tại bệnh viện tâm thần bên trong, mỗi ngày liền đưa cơm người đều là mang theo hàng táo tai nghe ngăn cách bằng cánh cửa đẩy mạnh. Khiến cho thần bí như vậy, nhâm tiểu túc trong lòng tự nhủ nhiều lắm đáng sợ người mới sẽ để cho lý thị tập đoàn cùng hàng rào người quản lý như thế cẩn thận. Hắn hiếu kỳ nói, vậy các ngươi lo lắng như vậy hắn xuất ra, vì sao không trực tiếp giết hắn? Hắn lại không có làm cái gì chuyện ác, vì cái gì muốn giết chết hắn? Dương Tiểu Cận kỳ quái nói, người logic rất kỳ quái. Xong lần này Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, có thể các ngươi lại thế nào phán đoán thiện cùng ác đâu, chế tài quyền hành liền nắm giữ trong tay các ngươi, nhưng nếu như các ngươi phán đoán sai đâu này. Ngươi nói Khánh Trần cùng hỏa chủng công ty đều là muốn nắm giữ chính bọn họ vô pháp khống chế đồ vật, nhưng này cái bình phán tiêu chuẩn là ai tới quyết định. Dương Tiểu Cận hãm vào trầm mặc về sau nói, thế giới từng hủy diệt trong tay những vật kia, chúng ta thì không muốn thấy thế giới này một lần nữa hãm vào tuyệt vọng. Nhâm tiểu túc sửng sốt, đây là có tiền căn mới cho ra kết quả, dương tiểu cận sở quy thuộc tổ chức là tại thanh lý lấy đã từng hủy diệt mất giới đồ vật. Cái này để cho hắn không biết trả lời như thế nào, bởi vì có đôi khi hắn cảm giác hiện tại chính mình trả lại đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này dương tiểu cận nói, đúng, la lam cứu cái kia siêu phàm giả có vấn đề, nếu như nàng đi theo la lam bên người, các người cũng cẩn thận một chút. Ô, nhâm tiểu túc ngạc nhiên ở hôm nay dương tiểu cận nhắc nhở hắn thiệt nhiều đồ vật mà còn nói cho hắn biết rất nhiều không ai biết bí mật, bất quá nàng nói là đông phụ nam sao. Nhâm tiểu túc hỏi, cái kia siêu phàm giả có vấn đề gì? Lúc này, Dương tiểu cận cũng không biết đông phụ nam đã sống nhờ tại nhâm tiểu túc trong cửa hàng. Dương tiểu cận nói, chúng ta xác nhận một chút, cái kia đông phụ nam cùng chết đi siêu phàm giả cũng không có cái gì vãng lai, không có huyết thống, không phải là tình lữ, không có cùng xuất hiện, nguyên bản chúng ta cho rằng bọn họ là đồng minh, nhưng về sau được cho biết không phải. Hơn nữa này hàng rào trong đoạn thời gian trước xuất hiện mấy lên tương đối kỳ quái giết người sự kiện, người bị hại đều là huyết dịch bị hút khô, biến thành thây khô. Chúng ta bây giờ cảm thấy, cái kia gọi là đông phụ nam siêu phàm giả là hiềm nghi người nhất, hơn nữa Lạc Hinh Vũ thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình, nàng phân tích chung quy cảm giác đông phụ nam cứu một cái khác siêu phàm giả động cơ. Khả năng thuần túy là trốn ở vừa muốn nếm thử siêu phàm giả huyết, chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, chơi nện. Nói trắng ra, chính là một cái tân thủ. Giờ khắc này nhâm tiểu thúc từ dương tiểu cận trong lời nói đạt được to lớn tin tức lượng. Đầu tiên đông phụ nam có thể là đang diễn trò, hơn nữa là nhiều lên án giết người hung thủ. Tiếp theo dương tiểu cận bọn họ ở trong hàng rào người vô cùng có khả năng thân cư chức vị quan trọng, bằng không thì các nàng không có khả năng đạt được rõ ràng như thế tỉ mỉ xác thực tin tức. Cái kia đông phụ nam bây giờ đang ở tiệm chúng ta phố trong, nhâm tiểu túc bình tĩnh nói. Vậy người còn không nhanh đi về, dương tiểu cận cau mày nói, ta có thể cho lạc hình vũ đưa người trở về. Không cần, nhâm tiểu túc bình tĩnh nói, nàng bị chúng ta trói lại. Dương tiểu cận lẳng lặng nhìn xem nhâm tiểu túc, nàng suy nghĩ hồi lâu nói, nàng là cái siêu phàm giả. Không có việc gì, còn có một cái khác siêu phàm giả trông coi nàng, nhâm tiểu túc giải thích nói. Trần vô địch, dương tiểu cận hỏi, ta biết hắn, hắn tại 113 hàng rào bệnh viện tâm thần còn rất nổi danh. Nhưng ngươi không lo lắng hắn thủ không được mà, vạn nhất uy hiếp được người nhà ngươi an toàn thế nào. Nhâm tiểu túc bình tĩnh nói, ta hiện tại lo lắng không phải là người trong nhà an toàn, mà là sợ trần vô địch đem nàng cho chủy nện chết. Trung quy, chủy nện chết đã có thể kết thúc không thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nh
bởi vì Nhâm Tiểu Túc đã thông báo Đông Phụ Nam có vấn đề. Kỳ thật tại Dương Tiểu Cận nói lúc trước, Nhâm Tiểu Túc đã cảm thấy có điểm gì là lạ, lúc trước hắn tuy thu được thành tâm cảm tạ, nhưng vấn đề là cô bé này cự tuyệt la lam cự tuyệt quá dứt khoát. Hơn nữa hắn hỏi đối phương siêu phàm năng lực là lúc nào, đối phương nói chỉ là khí lực khá lớn. Cái này để cho Nhâm Tiểu Túc có phần hoài nghi, thực chỉ là khí lực khá lớn, vẫn là tại tận lực giấu giếm chính mình có thể lực. Cho nên căn cứ vào những cái này hoài nghi, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp để cho Tiểu Ngọc tỷ cách Đông Phụ Nam xa xa, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ nghĩ lại, Đông Phụ Nam rất có thể có loại nào đó năng lực phân chia ai là siêu phàm giả, mà nàng đến cửa hàng về sau liền lập tức vứt bỏ la lam, là vì nàng phát hiện nơi này thậm chí có hai cái siêu phàm giả huyết dịch có thể hút. Bất quá Đông Phụ Nam vẫn tương đối cẩn thận, nàng chính là đợi đến chính mình thương thế khỏi hẳn, Trần Vô Địch Lạc Đàn thời điểm mới lựa chọn ra tay. Giờ này khác này Trần Vô Địch An vị tại Đông Phụ Nam bên cạnh ghế đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất một loạt con kiến để mắt lực. Hắn trả lại hoàn toàn không có chú ý tới, phía sau hắn nguyên bản bị trói ở Đông Phụ Nam, không biết lúc nào lại đã chậm rãi tránh thoát dây thừng. Kia yếu ớt không có xương thân hình phảng phất một con rắn giống như, lại có thể tự do vặn vẹo chính mình các đốt ngón tay, điều này làm cho trói lại nàng dây thừng giống như là một cái bài trí. Tiểu Ngọc Tỷ ở bên ngoài hô, vô địch, chuẩn bị ăn cơm chưa? Thảo Tiểu Ngọc Tỷ Trần Vô Địch thành thành thật thật nói, kết quả thời điểm này, Đông Phụ Nam cánh tay bỗng nhiên trèo lên Trần Vô Địch cái cổ, nàng cả người giống như là ghé vào Trần Vô Địch trên người đồng dạng. Đông Phụ Nam nhỏ giọng nói, tiểu ca ca, người đang nhìn cái gì? Thí chủ xin tự trọng, Trần Vô Địch kinh ngạc nói. Thế nhưng là vừa dứt lời, Đông Phụ Nam đã mở ra nàng màu đỏ tươi chi miệng, giữa răng môi hai mai răng nanh lại nhanh chóng mọc ra, một ngụm cắn hướng Trần Vô Địch cái cổ. Rát băng một tiếng, nha đoạn. Chỉ thấy Đông Phụ Nam cắn xuống chỗ đó một khắc, Trần Vô Địch trên bờ vai bỗng nhiên có kim sắc áo giáp tại làn da phía dưới ẩn ẩn như hiện, mà kia áo giáp đúng là liền hắn tất cả vai cái cổ đều cho bao vây lại. Đông Phụ Nam như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, nàng thậm chí cũng không biết này Trần Vô Địch năng lực là cái gì, chỉ là này áo giáp cũng quá cứng rắn a. À. Còn không đợi nàng phản ứng kịp, lại là trong phòng một trận gió âm thanh đột khởi, Trần Vô Địch tại trong chớp mắt quỳ xuống đất quay người một quyền, trùng điệp đập nện tại Đông Phụ Nam trên bụng. Lờ mờ trong phòng Đông Phụ Nam thậm chí có thể thấy được Trần Vô Địch Kim giáp thối lui bạo khởi gân xanh, một quyền này liền đánh cho nàng một ngụm máu tươi phun tung tóe xuất ra, thiếu chút chưa cho nàng đánh chết. Nhưng mà Trần Vô Địch cũng không nhìn tại đối phương là nữ tính trên mặt mũi thu tay lại, mà là đón thêm một quyền chủy nện tại Đông Phụ Nam má trái. Thẳng đến lúc này, Đông Phụ Nam đã triệt để đánh mất năng lực chiến đấu, thậm chí đánh mất bình thường suy nghĩ năng lực, trong đầu vù vù rung động. Đừng, Đông Phụ Nam vừa định cầu xin tha thứ lại phát hiện kia cứng như sắt thép nắm tay lại chủy nện tại nàng má phải lên lần lượt quyền thứ nhất thời điểm đông phụ nam liền biết mình phế nàng khẳng định không có trần vô địch lợi hại cho nên nàng đã nghĩ ngợi lấy nằm trên mặt đất nhận thua đi thế nhưng là trần vô địch này một bộ tổ hợp quyền đánh xuống đánh đông phụ nam lại liền nằm trên mặt đất cơ hội đều không có trần vô địch ngồi thẳng lên âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai tưởng rằng ngươi là bạch long mã kết quả không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là bạch cốt tinh bất quá quá yếu không phải là ta tề thiên đại thánh một quyền chi địch. Đông Phụ Nam nằm trên mặt đất sắp khóc, vậy người đánh một quyền là được, vì sao còn muốn đánh ba quyền A? Trần Vô Địch cười lạnh, bởi vì muốn ba đánh bạch cốt tinh mới được. Đông Phụ Nam, tại Trần Vô Địch trí nhớ, ba đánh bạch cốt tinh thật là khúc chiết, lần đầu tiên sư phụ hội hiểu lầm hắn, lần thứ hai sư phụ còn có thể hiểu lầm hắn, lần thứ ba sư phụ tài năng minh bạch hắn đánh thật sự là yêu tinh. Cho nên Trần Vô Địch cảm thấy vì ngăn ngừa sư phụ hiểu lầm Vậy trực tiếp cầm ba lần đều đánh xong, như vậy liền có thể nhảy qua trung gian hiểu lầm khâu. Hắc hắc, chính mình thật sự là cơ chí A. À. Khi dễ ai chưa có xem Tây Du ký đâu, ba đánh bạch cốt tinh là trực tiếp cầm ba lần đều đánh xong ý tứ sao. Đông phụ nam nằm dạp trên mặt đất khóc giống lên. Lúc này tiểu ngọc tỷ đi đến cửa phòng miệng, nàng phát hiện trần vô địch lại trực tiếp cho đông phụ nam đánh khóc. Đông phụ nam nhìn thấy tiểu ngọc tỷ về sau lập tức nói, tiểu ngọc tỷ liền ngươi thiện lương nhất, ngươi để cho bọn họ thả ta đi A. À. Thế nhưng là vừa dứt lời, Đông Phụ Nam liền thấy được Tiểu Ngọc Tỷ lại đưa cho Trần Vô Địch một sợi dây thừng, lần này đem nàng buộc chặt, nhanh chóng tới dùng cơm đi, làm cơm hảo. Đông Phụ Nam suy nghĩ này một phòng đều người nào a, à, như thế nào cũng không coi nhân mạng là chuyện quan trọng đó. Nàng đại khái còn không rõ ràng, nàng đây là rơi vào 109 
theo đuôi đến đối với phương gia trong hít một chút huyết. Đông phụ nam mỗi lần hút máu về sau liền có thể cường đại một ít, cho nên nàng cảm thấy hấp siêu phàm giả huyết, có thể hay không cường đại nhanh hơn. Thế nhưng là nàng không nghĩ ra, mình tại sao liền rơi xuống hiện giờ tình cảnh như thế này. Kỳ thật để cho nhâm tiểu túc đến xem, có cảm giác cô nương này làm việc cùng qua mọi nhà đồng dạng, một chút phổ đều không có. Dựa theo dương tiểu cận theo như lời, đây đúng là tân thủ. Nàng không giống nhâm tiểu túc bọn họ đồng dạng đã sớm nhìn quen sinh tử, hơn nữa có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Nàng cũng không giống dương tiểu cận như vậy có tổ chức bồi dưỡng, không chỉ một thân bừa bãi lộn xộn kỹ năng, còn có một cái hoàn chỉnh tổ chức ở sau lưng cung cấp tin tức. Cho nên nói, Đông Phụ Nam kỳ thật chính là một người bình thường bỗng nhiên có siêu phàm năng lực, sau đó bị này kỳ lạ mà lực lượng cường đại cho ăn mòn. Đợi buổi tối nhâm tiểu túc mang theo nhan lục nguyên cùng Vương Đại Long về đến nhà thời điểm, liền thấy được mặt mũi bầm dập Đông Phụ Nam bị trói trong phòng, qua xương khóe mắt đánh giá bọn họ, đó là vẻ mặt tuyệt vọng. Nói thật nhâm tiểu túc chân tâm không muốn như vậy đối đãi một nữ tính, nhưng thế đạo này trong, an toàn tai họa ngầm kia phân nam nữ A. Người xấu không luôn là nam, còn có thể có thể là nữ tính, lão nhân, tiểu hài tử, hết thảy đều có khả năng, đây là đất chết. Thiện lương là quý giá, nhưng nếu như thiện lương không có lấy lên vũ khí, đó chính là mềm yếu. Đột nhiên, đồng phụ nam nghe được tiểu ngọc tỷ nói với nhâm tiểu túc, điều này làm sao bây giờ, nếu không giết đi. Không được. Nhâm tiểu túc nói, bất quá muốn đem cửa phòng khóa kỹ, đừng làm cho La Lam đã gặp nàng bộ dáng này. Vô địch lần này làm phi thường tốt, đáng khen ngợi. Hắn đây không phải còn phải thu nhận đối phương 6 ngày thời gian mới xem như hoàn thành nhiệm vụ mà, nhâm tiểu túc còn rất chờ mong tự động bán vận tải cơ tân giải tỏa thương phẩm nha. Một bên trần vô địch vui vẻ, quả nhiên trực tiếp đánh 3 lần liền có thể lược qua hiểu lầm khâu A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 159, Thôi Miên, các ngươi có hay không cảm thấy ít điểm cái gì? Nhâm Tiểu Túc lúc ăn cơm chiều sau hỏi, dường như là ít điểm cái gì, vương phú quý quệt quệt mồm. Nhan Lục Nguyên nói, ít la làm tới lấy lòng đông phụ nam thanh âm. Buổi tối hôm nay rất khác thường, mấy ngày nay không sai biệt lắm một ngày muốn hướng cửa hàng chạy ba chuyến la lam, lại một lần cũng không có. Nhâm Tiểu Túc nhất thời ý thức được, la làm bọn họ ý định cướp sạch đệ tứ bệnh viện tâm thần hành động, sẽ không ngay tại đêm nay a à. Hỏi hắn, các người biết đệ tứ bệnh viện tâm thần ở trong kia không? Như thế nào, tiểu ngọc tỷ kinh ngạc nói, hôm trước thời điểm lục nguyên để ta đi mua một chương 109 hàng rào địa đồ, ta đi tìm xem, phía trên hẳn có thể tìm đến đệ tứ bệnh viện tâm thần A. Nhâm tiểu túc nhìn về phía nhan lục nguyên, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn phòng ngừa chu đáo. Ta chính là cảm thấy chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, đến một chỗ xem trước một chút địa đồ luôn không có sai, nhan lục nguyên nói. Đây đại khái là nhan lục nguyên đi theo nhâm tiểu túc mưa rầm thấm đất xuất ra thói quen, nhâm tiểu túc ở trên hoang dã cũng là như vậy, trước quan sát hoàn cảnh, nhất định phải trước rõ ràng hoàn cảnh mới có cơ hội sinh tồn. Sáu người ghé vào cái bàn lớn như vậy hàng rào trên bản đồ tìm được, vương phú quý bỗng nhiên nói, tìm đến, cự ly chúng ta đại khái hơn 10 cây em. Nhâm tiểu túc trong lòng tự nhủ này hàng rào thực quá lớn a, à, tùy tiện một chỗ cự ly liền hơn 10 cây em, này còn xem như rất gần địa phương. Hắn cùng Trần Vô Địch cùng Nhan Lục Nguyên nói rõ nói, xem trọng cái kia đông phụ nam, ngàn vạn cẩn thận đừng làm cho nàng gây ra cái gì yêu thiêu thân. Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc tựa hồ nhớ tới cái gì giống như cầm Nhan Lục Nguyên kéo đến một bên nhỏ giọng nói, không có nguy hiểm gì, không muốn hứa nguyện. Ừ, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật đầu, nhưng kỳ thật hai người đều minh bạch, nên hứa nguyện, vẫn sẽ hứa. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền đi ra ngoài, bóng đêm hàng lâm, ngày bình thường hàng rào ban đêm là náo nhiệt. Các cư dân hội kết bạn đến trên đường quán trà, lúc đó cả con đường đạo tựa hồ cũng có thể nghe được chơi mặt trượt trà sát cùng một chỗ rác, rác. Tiếng vang, có tiền một chút cư dân còn có thể đi ăn lẩu, hồng hồng đáy nồi để vào mới lạ rau cùng thịt, nhìn lên liền đặc biệt mê người. Đầu năm nay, có thể tại tiệm cơm ăn cơm là một cái rất có mặt mũi sự tình, nếu như một người thường đi tiệm cơm, kia nói rõ hắn nhất định là hàng rào trong có uy tín danh dự nhân vật. Trong công viên bác gái nhóm vẫn còn ở nhảy quảng trường vũ. Không chút nào sợ mùa đông giá lạnh, mà một ít phòng ca múa trong, đã sớm tụ họp đầy cô đơn độc thân nam nữ. Đương hắc dạ triệt để bao phủ, đám người dần dần tản đi. Để tứ bệnh viện tâm thần bên ngoài một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm tre bỗng nhiên bị người từ trong ra ngoài đẩy ra, ngay sau đó, lại từ bên trong chui ra 30 súng vác vai, đạn lên nòng tác chiến nhân viên, còn có mập mạp la lam. Những người này súng ống thượng
e rằng Lý Thị Tập Đoàn cũng nghĩ không ra dưới đất này đến cùng trả lại dấu bao nhiêu người, hoặc là trả lại cất dấu vật gì. Đường Chu tại giản dị thông tin thiết bị thảo luận nói, ba cái tiểu tổ, phân biệt thẩm thấu. Nói xong, này chi hoàn chỉnh tác chiến ban tổ liền nhanh chóng phân thành ba đội, hướng phía đệ tứ bệnh viện tâm thần bao vây đi qua. Này đệ tứ bệnh viện tâm thần trong bảo an chừng hơn 100 người, bọn họ chỉ có hơn 30 người lại không hề sợ hãi. Theo bọn họ, nơi này bảo an bất quá là một ít tư nhân binh sĩ mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. La Lam liền nghinh ngang đi theo phía sau bọn họ, nhìn tận mắt này ba chi tác chiến tiểu đội như ba thanh lợi hại hắc sắc trùy thủ, đâm vào đệ tứ bệnh viện tâm thần. Này bệnh viện tâm thần trong bảo an gặp được khánh thị tập đoàn tác chiến nhân viên, trong khoảnh khắc liền bị sụp đổ. Theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Này chi tác chiến ban tổ rốt cuộc tới tại bệnh viện tâm thần lầu chính ngoại hối hiệp, đường chu thấp giọng nói, không muốn ham chiến, tìm đến số 2 bạch chuột lập tức lui lại, trừ số 2 bạch chuột bên ngoài sở hữu mục tiêu hết thảy đánh gục. Dựa theo tin tức biểu hiện, số 2 bạch chuột hẳn là vào khoảng đêm nay chấp hành giải phẫu giải phẫu, này chính là bọn họ lựa chọn tại đêm nay tập kích nguyên nhân, không thể đợi thêm. Này đệ tứ bệnh viện tâm thần trong chỉ có hai cái siêu phàm giả, nhưng số một căn cứ tin tức quá mức nguy hiểm, cho nên La Lam lựa chọn buông tha cho. Một đoàn người một đường hướng phía trên lầu đột phá, tất cả bệnh viện tâm thần nhân viên công tác cũng không có nghĩ đến lại sẽ có người ở thời điểm này giết đi vào, muốn biết rõ thời điểm này hàng rào trong vẫn rất thái bình, tuy xuất hỏa chủng công ty kia việc sự tình, nhưng hỏa chủng công ty nhân viên đã bị trục xuất ha. La làm tại tác chiến ban tổ sau lưng cười nói, không cần lưu tình mặt, những cái này cầm đồng loại làm chuột bạch người, có một cái giết một cái tuyệt đối không oan uổng. Lúc này la làm thần thái trong có loại khác thường thần thái, hiếu chiến, phấn khởi. Rất nhiều người thói quen cho là hắn chỉ là vô dụng con riêng, mọi người đối với hắn tối đa xưng hô là Khánh Trần ca ca, nhưng 113 hàng rào người, còn có Khánh Trần cùng hắn thủ hạ binh lính đều rất rõ ràng, La Lam từ trước đến nay cũng không phải cái kinh sợ hàng. Chỉ là La Lam chủ đạo phạm vi nhỏ chiến tranh, đã không biết bao nhiêu lần, có ít người cảm thấy, này La Lam trong xương lưu chảy cùng hắn đệ đệ đồng dạng điên cuồng huyết dịch. Đi qua phòng tài liệu thời điểm, La Lam đi vào tìm đến số một bạch chuột nghiên cứu tư liệu trong đó còn có ba bàn trầm trọng kiểu cũ băng ghi hình. Hắn chậm rãi đem băng ghi hình để vào phòng tài liệu VCA trong, sau đó mở ra TV. Này băng ghi hình trong là tam đoạn thu hình lại, chỉ thấy một cái vẻ mặt trắng nõn thanh tú người trẻ tuổi ngồi ở trong phòng thẩm vấn, mà hắn đối diện thì là thân mặc áo khoác trắng bác sĩ. Người trẻ tuổi bỗng nhiên nói, ngươi thấy được ta đi đâu sao? Ta hỏi ngươi, ngươi thấy được ta đi đâu sao? Gì, ngươi đừng quang há mồm không nói lời nào. Uy! Người kia, người thấy được ta đi đâu sao? Bác sĩ nửa ngày cũng không nói đến lời. Người trẻ tuổi đầu chậm rãi thấp đi, a, à, không có ý tứ, ta tìm không được. Người trẻ tuổi cô độc ngồi ở chỗ kia buông xuống đầu, ngay cả mình cũng tìm không được. La Lam đứng ở trước máy truyền hình giữ im lặng, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được người trẻ tuổi kia giống như là ngồi ở toàn bộ thế giới biên giới trong góc, bị người khác quên đi, bị chính mình quên đi, cho đến hai bàn tay trắng. Đây mới thực sự là cô độc. Đệ nhị đoạn chịu xem bệnh trong ghi chép, bệnh viện thôi miên sư tại thử cho người trẻ tuổi thôi miên, lúc này người trẻ tuổi nhìn qua đã bình thường nhiều. Bác sĩ nói với người trẻ tuổi, nhắm mắt lại, buông lỏng, thử tưởng tượng người dọc theo một mảnh đường hầm đi thẳng về phía trước, thế giới dần dần hãm vào hắc ám. Vậy là người quen thuộc đường hầm, người hướng bên phải đường hầm chạy tới, chỗ đó phần cuối có ánh sáng, khi người đến quang vị trí. Sử dụng đến người muốn nhất đi địa phương, nghe ta số 3. 2. Một, kết quả thời điểm này người trẻ tuổi mở mắt, bác sĩ kinh ngạc, người như thế nào trợn mắt. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, ta chạy sai phương hướng. Đệ tam đoạn chịu xem bệnh trong ghi chép, vẫn là thôi miên quá trình. Lần này bác sĩ nói với người trẻ tuổi, nhắm mắt. Buông lỏng, thử nghĩ người nằm ở trong nước biển, ấm áp nước biển bao vây lấy ngươi, khi ngươi chìm vào mặt biển thời điểm có thể thỏa thích hô hấp, khi ngươi rơi vào đáy biển thời điểm, sẽ đến ngươi nghĩ đi địa phương, nghe ta số 3. 2. Một, nhưng mà dị biến phát sinh, lần này, bác sĩ lại ngủ. Mà người trẻ tuổi thì mặt mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.